este año muy contentos todos. Vamos a ver quién pilla otra. Así que vamos a, a bailar que está todo lo que haga falta, ¿eh? Y Dios que pilla de nuevo lo que quiera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar rápidamente la hormigonera de hoy, hoy miércoles 9 de septiembre 2020. Eso es lo que decía Juan García, Juan el Campanero, la feria del año pasado. Vamos a repetirlo, si es posible, Alfonso. Vamos a repetirlo. No, me dice que no es posible. Ah, qué pena, hombre. Para aquellos que no lo hayan visto. Vamos a pillar esta, vamos a bailar para ver quién pilla otra, ¿no? Vamos a disfrutar. ¿Sabía Juan que iba a pasar lo que, lo que ha pasado? Pero es cierto, se suele decir, ¿no? Disfrutemos siempre del momento porque a saber cuándo cuando venga otro, si vamos a estar o no vamos a estar. Esto es lo que decía, escuchen bien. Animarnos todo que aquí estamos en esta feria este año, muy contentos todos. Vamos a ver quién pilla otra. Así que vamos a, a bailar que está todo lo que haga falta, ¿eh? Y Dios que pilla de nuevo lo que quiera. No ha podido pillar, mucha gente no ha podido pillar otra, efectivamente, porque aquí con Isla desde luego no, ¿no? Pero sí en otras en otra ciudades, en todo, todo el mundo, pues no han podido ver más, más ferias. Eh, ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay que pillar el momento, que hay que disfrutar el momento, porque nunca sabemos lo que puede pasar. No obstante, hay que ser optimista y esperemos que el año que viene tengamos feria. Y tengamos feria... De la mejor manera, al final entró el miedo en el cuerpo a los políticos, ha entrado el miedo en el cuerpo, fíjense, en agosto estaba todo tranquilo y todo el mundo viéndolas venir y nos ha entrado el miedo, pero una cagalera, permítanme la, la expresión, a los políticos, tanto es así que no hemos podido terminar la feria en Conil o el sucedano de feria con esas actividades que había en, en el patio de, de la chanca. Había algunas actividades programadas, algunas actuaciones programadas, pero visto lo visto, el miedo escénico de los políticos empezaba por Barbate y por Vejer y automáticamente se contagiaba nuestro ayuntamiento. Eh, ¿Es comprensible? Sí, yo le decía al alcalde, te comprendo, pero es injusto. Es injusto porque lo que se estaba haciendo en la chanca estaba cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Y bien es verdad que hablamos de ocio y muchos dicen, bueno, siempre las fiestas, siempre las fiestas. En este momento, hablar de ocio no es hablar de fiesta, más bien es hablar de gente, de artistas que lo están pasando muy mal. Y se han quedado pasándolo mal pues, los que se han quedado en el cartel. Fíjense que había dos o tres actuaciones previstas que se podían haber celebrado sin ningún tipo de problema, pero el alcalde ha visto conveniente, viendo la presión que ejercían algunos de la ciudadanía y sobre todo otros municipios y nosotros decimos, bueno, pues si lo hacen otros, ¿por qué no nosotros? Y es que muchas veces hay que, no, hay, no hay que ser tan cobardes políticamente y asumir las consecuencias y lo que se estaba haciendo la chanca se estaba haciendo muy, pero que muy bien. Pues suspendieron esas, esas actividades como también el mercadillo, mercadillo que por lo visto no se estaba celebrando. Y fíjense que hoy ya rectifica el ayuntamiento de Barbate y dice que se van a seguir haciendo eh, actividades guardando la distancia de seguridad y los protocolos sanitarios y también que el mercadillo se va a celebrar al 50%, fíjense, de la semana o del lunes a ahora eh, los cambios. Y es que no se puede parar el mundo. Es verdad que tenemos más datos de contagio, también es verdad que no son tan virulentos como en otras ocasiones, pero visto lo visto, si cuando teníamos siete en Conil estábamos confinados, ahora que tenemos creo que 66 en Conil, pues ahí está el, el comunicado del alcalde de Barbate, ahora en, en, la, en el Facebook del Ayuntamiento, diciendo que, que, bueno, en cierto modo rectifican, y es que te, tienen, tenemos el miedo en el cuerpo, y bien es verdad que muchas veces las redes sociales lo que hacen los ciudadanos es pues, poner a parir a cada medida que, que se toma. Lo que sí es cierto que no hay que ser cobardes políticamente y las cosas que se estén haciendo bien hay que seguir apostando por ellas. Bueno, hoy, ¿por qué tenemos hormigonera hoy? Pues tenemos hormigonera porque hay un pleno extraordinario, un pleno extraordinario. Tiene cuatro puntos en el orden del día, pero ojo, 
Dawson, Dawson, son de trámite, ¿no? Es la ratificación de la urgencia de la sesión. El segundo, aprobación del acta si, de la sesión anterior, si procede. Y los, tres, los dos puntos que se, que se abordan es la prórroga del contrato de gestión del servicio público del merendero en el Parque Municipal de la Atalaya, en Conil de la Frontera. Un parque que, por, por otro lado, se iba a proceder a su, a su cierre, por otro lado. Y el cuarto punto es propuesta de determinación de las fiestas locales para 2021. La verdad que sería urgente el tema de lo del merendero, porque acabaría la fecha, que también, que también manda que se lleve esto a última hora y que se haga un pleno extraordinario para estos dos temas. No obstante, lo haremos después con los, con los, con los concejales a ver qué... Porque mira que ha habido cosas importantes y que hay cosas importantes en Conil para que se haga un pleno extraordinario para estos dos puntos, fiestas locales y la prórroga del, del merendero de la, de la Atalaya. La verdad que no, no lo entendemos. Vamos rápidamente también a ir bu a buscando comunicaciones. Tenemos que hablar también con, con María José González. Y, pero antes que nada me dice, me dice Alfonso que vamos a hacer los datos, los datos, los datos de la pandemia. Pero ojo, damos los datos porque todo el mundo da los datos. Cójanlo como ustedes quieran. Vamos con los datos. Ahí tenemos los datos. En España, casos diagnosticados, 543.379. Personas que han fallecido, 29.628. Se ha quedado hoy los 29.000 clavados. Esos son en España. Vamos con Andalucía. Andalucía tiene, en estas 24 horas, 781 casos. Se han recuperado 255 personas. Huelva, que lo de Huelva es verdad que para estudio, es para estudiarlo, 32 Sevilla, 150. Cádiz, 109. Córdoba, 51. Málaga, 135. Jaén, 42. Granada, 175. Y Almería, 87. Ahí vemos como Granada y, y Málaga son las más perjudicadas. Y Conil, ahí está Conil, con 66 casos ya en nuestro, en nuestro ver. Por eso son los datos, como decimos, vamos a buscar, vamos a buscarlo. Dejamos los datos y... Hay que decir que había uno que estaba bastante grave, pero que se recuperó, está recuperando y por lo demás no son virulentos. Lo del tema del COVID-CAR, nosotros no hemos visto el COVID-CAR, seguro que está funcionando, nosotros no lo hemos visto. Vamos a hablar con algunos de, de los concejales si nos dicen que se está puesto en marcha ya. Seguían esta semana quejándose algunos vecinos que siguen los teléfonos colapsados de, del centro de salud. Hablaremos también hoy con con doña Ana Muñoz Brenes de la Marea Blanca, porque ella también eh, anunciaba por Facebook que estaban colapsándose ya también el hospital de, de Vejer. O sea, que quiere decir esto que no hemos aprendido absolutamente nada. También ha habido hoy una sentada de las diferentes ampas de Conil, allí en el Fernández Pozar, para pedir una vez más que la vuelta presencial sea lo más segura posible. Eh, también se reunieron eh, los AMPAS con el ayuntamiento para pedir y solicitar la, el retraso de la vuelta al cole, pero de momento está prevista para mañana. Mañana a la, sobre las 10 estarán los niños por allí a ver qué ocurre. ¿Qué significa esto? Pues va a significar que va a haber mucha más incertidumbre, mucho más problema. Pero vamos a intentar no sacar, no sacar las cosas de contexto ni sacar los pies del tiesto, no asustarnos más de lo debido, porque el susto es lo que tenemos en el cuerpo. Lo que sí es cierto es que si hay un colectivo, que bueno, la verdad que nosotros hemos estado pensando en él todo el verano, hay un colectivo que tiene que estar preocupado y con razón, este colectivo sí que tiene que estar preocupado con razón, pero con razón, pero los propios trabajadores, porque ellos mismos pueden ser una bomba de relojería para... ...para los residentes... ...nos estamos refiriendo a la residencia de Conín... ...porque son exactamente quizás... ...quizás junto con, con, algún, con algunos otros colectivos... ...los que realmente tienen que estar preocupados... ...y que tienen que cuidarse mucho, 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 mucho... ...doña María José González... ...buenas tardes... ...no... Ah, ...perdón, Ana Muñoz... Eh, ...ahora hablamos con la residencia... ...tenemos a Ana Muñoz primero de la, de la marea de, de pensionistas... Eh, ...doña Ana, buenas tardes... Hola, buenas tardes, Juan José. Bueno, que decía yo, doña Ana, que parece que de nuevo tenemos ya casi colapsado lo, 
los centros hospitalarios, ¿no? Y con ir lo que es el centro de salud y, y todos los centros de salud, lo que es atención primaria, si no están colapsados les falta poco. Vamos, es que están trabajando al límite, al límite de la gente, de, de los profesionales. Están, hay menos médicos, hay menos, porque hay algunos que están de vacaciones, otros que están de baja, no se sustituyen, como siempre, el que se va de vacaciones no se sustituye. Entonces, entre las patologías que siempre ha habido, las patologías leves que vamos al centro de, de salud, a, al médico de cabecera, y el COVID, pues es imposible, eso es imposible. Está al colapsado o, o vamos, o a, o a punto de colapsar. Ah, los médicos están dando el 100% y más los pobres. Es que, sí. es, es, que, es que es incomprensible, Ana, que cuando tenemos más gente aquí ten, tenga, ten, tengan vacaciones los médicos aquí en el centro de salud, ¿no? A ver, los médicos, como todos los funcionarios, yo he sido funcionaria, tenemos derecho a coger vacaciones. Sí. Y no están todos los médicos de vacaciones. Lo que pasa es que lo que tienen es que sustituirlo, lo que tienen es que invertir en claro. sanidad pública, claro. lo que tienen es que cuando en vez de contratar a los médicos de verano como contratan, porque contraten cuatro o contraten seis claro. y, y más, ahora en septiembre ya los quitan y aquí sigue habiendo gente ahora ya los médicos de que contratan en verano ya les, se les acaba el contrato entonces ese es otro problema porque el verano, ahora hay menos gente bueno con esto de la pandemia, pero eso pasa siempre nosotros estamos, desde el inicio ha habido una mala planificación por parte de una mala organización por parte de de, de los gestores sanitarios. Sí, sí. La marea se la ha estado diciendo desde el inicio de la pandemia, hemos estado pidiendo eh, que pusieran más médicos, vamos, pidiéndolo, y, y lo hemos estado reivindicando, pero no nos han hecho ni en el caso ninguno. ¿Qué, qué, qué? Entonces, es normal, esto está colapsado porque no hay personal, ¿Está, no hay personal está para lo que hay. ¿Está funcionando el COVID-CAR ese que, pues, que iban a poner? Perdón, no te escucho bien. Lo del Covicar, ¿está funcionando lo de tomar las muestras desde el coche? Sí, 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 eso sí, eso está, lo han puesto y está funcionando. está funcionando. Y con ir de todas formas, lo de las pruebas de COVID están funcionando mejor que en otros pueblos de, de aquí de las Andas. Sí. Por ejemplo, en Barbat, en Colí, eh, si una persona tiene síntomas, entre que tiene el síntoma, le hace la prueba y, y le dan el resultado, puede tardar cinco días, una semana. Eh, en el, por ejemplo, en Barbate, un amigo nuestro eh, era tenía todos los síntomas y han tardado en hacerle la prueba y darle el resultado 14 días. 14 días en Barbate, vamos, te digo porque lo sabemos de ciencia cierta lo que te estoy diciendo. 14 días. Entonces, en Conil, dentro de, de lo que es la Anda, yo creo que es de los pueblos que está funcionando mejor, pero lo que es el centro de salud. Eh, están al mínimo de, de profesionales, al mínimo, ¿eh? Yo sé que hay va de profesionales, de de médicos y de enfermeras que están de baja porque se ponen enfermos, igual que me puedo poner tú y me puedo poner yo, y que y que están al mínimo. Y tenemos las patologías de siempre, que van los, la, las que va, tenemos que ir al médico de cabecera, más la pandemia que tenemos, que ahora es cuando tenemos la pandemia en Colín, ¿eh? ahora, es cuando, ahora es cuando verdaderamente tenemos un problema en Colín, en Colín y en toda la parte esta de aquí de las Andas. Que verdad. Ahora y... cuando tenemos un montón de casos, que lo sabemos todos. Efectivamente, y, y bueno, y se supone, dice, decían que en octubre, cuando llegue el tema de la gripe, vamos a tener más, ¿no? No lo sé, esperemos que no, esperemos que, que eso se controle y, y yo qué sé, yo también también pienso lo de los niños en el colegio también claro, puede haber más. Claro. Porque ahora me tú los niños, eh, el colegio han empezado como si no hubiese pandemia y no hubiese COVID, con 25 clases los niños de, de tres años. Con 25 niños en la clase. Igual, vamos, como si nada más que lavado de mano y el gel, y bueno, y el ayuntamiento que, que ha puesto una limpiadora más, pero ya es cosa del ayuntamiento, ¿sabes? Pero lo que es la Junta eh, eh, no ha no bajado las ratios, que era lo que se estaba pidiendo. Entonces, no sé, esperemos a ver cómo va la cosa. Está, está preocupado es porque la cosa está un poco desbordada, está un poco colapsada. Los rastreadores tampoco están funcionando tampoco están funcionando muy bien, a ver, ahí no, hasta ahora no funciona muy bien. Lo de salud responde, si llamas para... pues te puede dar algo, es que no cogen el teléfono. Y ahora si te dan una cita, para el, tú pides una cita para el médico de cabecera, te va a llamar el médico de cabecera, pero ¿cuándo te va a llamar? Que dicen que por la semana que viene. Increíble, increíble. Tienes una patología, una patología leve, 
y llamas al médico de llamas a, a bueno salud responde llama a un teléfono llama a otro cuando consigues hablar cuando consigues hablar que te puedes desesperar te dan una cita para el médico de cabecera no te la dan para mañana como antes o para pasado ni nada te la dan para para diez días vamos te digo que también lo sabemos porque vamos somos aquí y vivimos aquí ya increíble es así como está la cosa increíble yo la verdad está la cosa que, que digo, Ana, que la verdad no sé yo, lo, los políticos estos, no sé en, 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 qué, en qué han invertido, que decían que ya habían aprendido la lección, que había que reforzar la sanidad, de eso todo mentira, ¿eh? No, 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 no han hecho nada, 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 nada. No, no han reforzado nada, es que nada, es que está igual, está igual, no, está peor que el año pasado, por ejemplo, en septiembre del año pasado, porque te estoy diciendo que hay médicos de baja que no lo han sustituido, entonces... Y tenemos el COVID y las patologías. La gente se sigue poniendo muy Tú sigue habiendo infarto, ¿no? sigue habiendo, yo qué sé, el gripe. Entonces hay una mala gestión y una organización mala porque era una cosa que se prevenía, se preve... era previsible ya. Y además, desde la marea lo estuvimos diciendo y lo hemos estado reivindicando todo, todo este tiempo, ¿eh? desde el principio de, de, de la pandemia y antes. Y lo que hacemos pedir que se refuerce la sanidad pública y más el, los centros de salud, porque es donde vamos primero y, y no, la verdad es que no. ¿Habéis tenido conversaciones con el director del centro y os ha dicho algo? No, nosotros con el director del centro de Colín no tenemos... No tenemos, no tenemos no. Nosotros es a la delegada de sanidad de la, de la Junta, a la que a la maestra eso le hemos mandado escrito, en, le hemos mandado escrito que nos ha contestado con evasiva en la pandemia, que vamos, que no, que no... O sea que... que no, que muy buenas palabras y todo, y bueno, y hay que decir otra cosa, como ha dicho el alcalde, nosotros, a ver, tenemos información, porque tenemos información, pero del, del director del centro, no ¿sabes? Tenemos información. Eh, lo que ha dicho el alcalde cuando dice, yo no sé cuánto ponen que hay en la Junta, en la... En la en la hoja esta que pone la, 66, la junta, 66, con Ila y 66, ¿no? 66, sí. Pues eso no es cierto. Hay muchísimos más. Vamos, eso lo sabemos todos. Sí. Pero yo lo sé de ciencia cierta, vamos. Y, y vamos, a... eso no es cierto. Pero no es cierto. La Junta no actualiza eso o no pone la verdad. Hay muchísimos más aquí, en Barbate y en Vejer. Yeah. Los eh, alcaldes ah, lo saben. Y tú ah, has visto las sí. declaraciones del alcalde de Coní sí. o, el de Vejer, o el de Barbate que te dicen... Es que, eh, eh, mira, que es que no está actualizado, es que hay muchos más. Ellos saben que hay muchos más, yo también lo sé, hay muchos más. Había un Entonces, a, a, hay que tener... Ana, había un rumor por el pueblo que decían que estamos en torno a 150. No sé si es muy exagerado o va por ahí la cifra. Pues no sé qué decirte, pero yo pienso mi opinión personal, como persona de Conil y por lo que escucho, que pasa a los 100, ¿eh? Que pasa a los 100, sí. sí. Y, y el de Barbate y el de Sara y el otro, igual, vamos, es mucho más de lo que dicen. Yo no sé 150 ya, pero que, que muchísimos más, sí. Yo no te puedo decir una cifra exacta, pero, pero, pero más de 100 yo pienso que puede haber. Lo que, y tiene yo, 66 puesto ahí. Lo que pero sí. te digo que en los pueblos de aquí de las Andas es lo mismo. Eh, eh, Barbate... ¿Lo ha visto el alcalde de Barbate las medidas que las ha puesto más estricta que sí, pero, ha, ha dicho que se confinen a la gente sí, y todo eso? Sí, pero, pero ahora... ahora no ha es con lo... Ana, ha reculado ahora, hemos visto ahora en el Facebook que, que el mercadillo que prohibió ahora lo pone al 50%, que se van a hacer más actividades, eh, eh, respetando los protocolos, parece que ha abierto un poco la mano, ¿eh? Sí, porque, claro, eh, estamos que tenemos que... que ahí con la economía y la salud. Claro. Lo que pasa es que sin, sin salud no hay economía, ¿eh? está claro, ¿sabes? Sí, es Entonces, claro, la gente de, de los bares, de, de la gente que tiene negocios, se le, se le pueden echar encima, porque claro, es que, es que tenemos que comer también, ¿eh? es, que, es, que, es que es un equilibrio muy grande el que hay que tener entre la economía y la salud. Pero lo que está claro que, que tú escuchando al alcalde de Barbate ya lo veías, pero te hablo desde Barbate y te hablo desde Coní, hay muchos más casos, ¿eh? sí. hay un problema ahora mismo... Sí un problema gordo y la verdad que, que, que no estamos preparados, ¿eh? parece mentira, pero no se ha preparado el es... centro de salud de Coní, que digo que tiene menos médicos que el año pasado en septiembre, ¿Qué, qué en activo ahora mismo. Es que eso es increíble. Eso y enfermeros. Es... Eso es increíble. increíble, no, es así. Sí, la Junta sí. Andalucía no invierte, en, no ha invertido, en, no ha invertido en, en la sanidad pública, no ha invertido. A ver, no, aparte no, 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 no ha hecho una buena gestión ni ha invertido. 
lo que ha, lo que está lo que están es que dentro del caos y del miedo que hay con la pandemia lo que han seguido privatizando parece mentira pero es cierto ¿eh? han seguido privatizando con Pascual las listas de espera en vez de, de potenciar la sanidad pública de contratar más personal lo que hicieron fue eh, dársela a la empresa Pascual y privatizarla a ver eso es así entonces tú antes cuando estaban los otros de en la junta Tú antes podías, te mandaban, si, si la lista de espera era muy muy larga, te, te tardaba mucho, podía irte a la privada, pero ahora ya directamente te mandan a la privada. Ya la lista de espera de, de los especialistas de la, y las pruebas diagnósticas, directamente para la Pascual, que siempre va a funcionar, mucho peor que, que la pública, siempre, vamos, siempre. Ahí tenemos el ARE, el ARE, el ARE es un hospital, que está funcionando a, a, a la mitad de lo que tenía que estar. A ver, el ARE tiene una función que no, desde mi punto de vista y desde la marea, no la está cumpliendo bien. El ARE está para las urgencias. Es de urgencia y de, y de prueba de diagnóstica. Pues resulta que tú vas allí de urgencia y si el tema es un poquito complicado, como, es una, como lo, lo gestiona, es público, pero es una gestión privada, pues si la cosa es un poquito complicada, te mandan para Puerto Real porque no le es rentable. Entonces, si no le es rentable, fuera. A ver, la, la empresa privada lo que hace es ganar dinero. Es una empresa que está en todos sus derechos. Lo que pasa es que nosotros pedimos una sanidad pública. Vamos, nosotros exigimos a la, a la Junta y vamos a seguir, a seguir reivindicando una sanidad pública de calidad para todos. Que el dinero se invierta en la sanidad pública. En la sanidad no es un negocio, es un derecho. Entonces, el dinero de nosotros, de nuestros impuestos, queremos que vaya a la sanidad pública, porque es lo que funciona. Está visto en una pandemia. Eh, ¿Quién son los que están tratando la pandemia? Los hospitales públicos, los privados en Madrid y en otros sitios están cerrados. Que me parece muy bien que exista la, la privada. ¿Ves? Yo no estoy en contra de la privada. La privada, el que tenga dinero y quiere ir a un hospital privado, muy bien. Pero que nosotros... Lo que pedimos es una sanidad pública de calidad para todos, para todos, una sanidad pública de calidad. Y el dinero de los contribuyentes se invierta en la sanidad pública, que es la que nos la que nos cubre, la que nos va a salvar. Nosotros vamos a exigir a la Junta el blindaje de la sanidad pública, que no dé ni un euro para la privada, ni un euro, para la, todo el dinero para la sanidad pública, que inviertan en la sanidad pública. Eso es lo que funciona, no hay otra... no hay otra Increíble. La verdad. Y esto es, este es lo que llevamos en la marea, vamos, lo que exigimos en pues, la marea blanca. Pues, os, os queda calidad un... pública y de calidad. Pues os queda un trabajo de, 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 de chino, que, que, me, que me valga la expresión ahora como están está los chinos de moda. Os queda un trabajo, pero porque es verdad, si estamos en septiembre, si hemos estado en agosto, con lo que hemos pasado en marzo, abril y mayo y junio, y estamos peor de, que, 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 que al principio, la verdad, yo es que no entiendo los políticos en qué piensa es que no lo entiendo, de verdad, es que no lo entiendo. No, así es, así es, Juan, así, no, no lo entendemos nadie. No entiendo, no entiendo. Entonces, eh, vamos a seguir, nosotros llevamos ya mucho tiempo, los de la marea blanca llevamos ya muchos años, vamos, empezamos para que nos abrieran el área, que lo querían que fuera, que lo iba a coger Pascual, conseguimos que fuera público, pero la gestión no, no pudimos conseguir que la gestión fuera pública, la gestión la lleva el Bajo Guadalquivir, la lleva una empresa, por esto te digo que no funciona como tendría que funcionar porque el área si funcionara muy bien como tenía que funcionar descongestionaba las urgencias de aquí de Conil y de, y de Puerto Real que no, no está funcionando a medio gas desde mi punto de vista, bueno, desde el punto de vista de María, para las pruebas y eso, entonces queremos que el dinero se invierta en la sanidad pública, que el área sea 100% gestión pública claro. Es que... y, y por eso vamos a seguir nosotros eh, conseguimos ya te digo que hicimos manifestaciones para que lo abrieran y lo cogiera es de la junta ahora mismo y lo, lo gestiona una empresa privada y vamos a, a, a seguir luchando para que lo gestione la junta para que sea 100% público pero eso y, y, y la, el acuerdo que tiene con Pascual que, que, que el dinero lo meta en, en, la, en la pública que contrate más personal en la pública que en la, en la pública hay hospitales eh, eh, que están a las del hospital cerrado porque no tienen personal como tú tienes a ver, y, 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 y te va y si hay que hacer hospitales pues te hacen hospitales también a ver 
pero el hospital tiene que ser público. Además, que cómo funciona, cómo funciona sí, que tú te hagas una prueba y tengas el diagnóstico después en el hospital sí, y eso está todo, todo por los ordenadores, que cuando es con el privado no funciona así, sí. ¿eh? Tú, te haces, tú vas al a, a ADE y te hacen una prueba y no le es rentable y te quieren mandar para Puerto Real y cuando llegas allí te repiten las pruebas en Puerto Real, porque eso no está coordinado como tiene que estar, porque es que es una gestión privada claro. el que lo lleva, aunque sea un hospital público. Pues por eso vamos a seguir luchando la marea, vamos. Eh, o sea que eh, hicimos, entonces, hicimos un hospital ahí, el área que es el hospital de Bejer, que, es que al final no está cumpliendo la función para la que estaba prevista, ¿no, doña Ana? A ver, está cumpliéndola, pero no al 100%, 100 como tenía ¿sí? que estar. A ver, eh, eh, el, las pruebas que se hacen allí y las consultas que se pasan, estuve allí, yo he ido, y hay muy poquísima gente. Cuando estuve a Puerto Real y sigue colapsado, claro. ¿sabes? que no, no está al 100%, de, no se le está sacando el rendimiento que se le puede sacar a ese hospital, con todas las cosas que tiene y lo bien dotado que está su hospital, no se le está... Y si vas por urgencia, lo que te digo es que si vas por urgencia al ser un, un hospital privado, si no le es rentable el que tiene allí, por ejemplo una persona mayor que tenga una patología grave o lo que sea, lo manda, no no lo tiene allí hasta que te se pase, lo manda para Puerto Real inmediatamente. Claro. No... No, 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 no está cumpliendo la función al tiempo, que se le podía sacar muchísimo más provecho, Pero lo que te estoy diciendo. Y, 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 no que no, no que no está sirviendo porque ahí se pasan, se hacen pruebas diagnósticas, se ven especialistas y están muy bien. Falta, Pero que sí, el caso más. de que tenemos ahí se le podía sacar muchísimo claro, más partido. Claro, ¿no? es que le faltaría más que no claro, hicieran hiciera nada. Pero Ana, lo que, lo que sí es, es yo creo que lo, después, lo, después los políticos nos piden que nos confinemos, nos piden que, que seamos responsables, nos piden que, que guardemos la distancia. Pero oh, vale, sí, todo eso. Pero al final la gente se contagia y los hospitales, ellos no han cumplido con lo que dijeron que iban a reforzar eh, el sistema sanitario. No, no, no. De eso seguro. Sí. El centro de salud de Coní está, yo te digo que seguro que está trabajando con menos gente que el año pasado en septiembre porque hay baja, hay gente de baja sé que hay algunos de vacaciones hay algunos de baja y, y vamos, y de, de médico y de enfermera o de enfermero, ¿eh? En fin. también eh. entonces, tú darte cuenta de lo que estamos hablando, si ya antes de la pandemia los centros de, el centro de salud estaba colapsado sí. estaban a, a tope, eh, había poco personal para tanta gente Ahora, con una pandemia, vamos, esto es imposible que esto pueda funcionar bien, ¿eh? es imposible. Y los médicos se están dejando la piel, ¿eh? Ya, 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 es los que... médicos, hay médicos que están doblando, hay médicos, eh, los médicos están agotados, eso te lo digo que también lo sé, los médicos están agotados, dejándose la piel, vamos. Entran allí y, y se llevan las ocho horas que no van ni, ni, no se toman ni un café, no van ni al servicio, vamos, oh, así te lo digo. Increíble. El personal sanitario es para decir chapó. Ahora es que no hay medio y que no hay suficiente de esto, que no pueden, es que no pueden, es que no pueden, es, que no pueden, es imposible. Es que, es que es imposible, es que es imposible, es que van a tener doble de trabajo Entonces, y hay menos gente. Nosotros desde la marea lo que le decimos a la gente es que pidan hojas de reclamaciones y rellenen. Entonces están por ahí, por las redes sociales, hay ahora un, hay ahora un movimiento que están diciendo que, que pidan hojas de reclamaciones y ponga falta de medios. Porque si tú ves que hay falta de medios, no puede... No es contra el médico, ni contra nadie, ni contra el enfermero, ni contra el celador, porque faltan personal de todo en el centro de salud. Claro. Faltan lo, lo de los rastreadores pues, también, el, lo del teléfono que por lo visto lo han privatizado otra vez, ¡Joder! lo de salud responde, entonces no cogen el teléfono, un desastre, vamos. Pues, pues, Ana, pues... Privatizado, que el gobierno dijo este que no lo iban a privatizar y lo han privatizado. Pues Ana, muchísimas gracias, seguimos, seguimos en contacto. <risa> Espérate, quiero decir, eh, sí. quería mandarle apoyo a, a los enfermos de aquí, mucho apoyo y mucho cariño a, lo, a los que tenemos con COVID y en CONI, a las personas que están recluidas con él, y pedirle a la, a la demás, a la población en general, que cumpla las normas, que cumpla las normas, que distancia de seguridad, lavado de manos, que no se reúnan y que tengan mucho cuidado porque es cierto que la pandemia ahora es cuando la tenemos aquí. Solamente eso. Muchas pues, gracias. Pues nada, Vamos, ¿sí? un saludo. Muchas gracias, Ana. Nos vemos. Muchas gracias, tía. Hasta luego. Un saludo. Seguiremos, seguiremos en contacto con Ana, pero estamos a la espera de recibir la señal del Pleno Extraordinario. Increíble, ¿eh? Es increíble. Lo de los políticos tenemos una mancha de incompetente en los estamentos públicos que es tremendo. 
nos decían por activa o por pasiva, nos lo decían desde el Ministerio de Sanidad, desde la Consejería de la Junta de Andalucía, desde, desde, la, desde el Ayuntamiento, ¿no? Todo. Ojo, que el Ayuntamiento, la verdad, tiene poca, solamente tiene derecho al pataleo y, y poco ha pataleado, ¿no? Y poco ha pataleado, pero muy poco han pataleado. Y las diputaciones, muy poco han pataleado. Es increíble, increíble, y ya lo decíamos, ¿eh? Lo decíamos. Va a llegar septiembre, va a llegar octubre y vamos a estar igual o peor. Nosotros, es verdad que cuando hemos tenido, como bien decía Ana, tenemos la pandemia, cuando tenemos los contagiados por el tema del verano, ¿por qué? Y decía aquí el otro día, José, no, es que el turismo no lo trae, no es que lo trae el turismo, es que a mayor confluencia de gente, a mayor movimiento de personal, pues mayor número de contagios. También viene verdad que los contagios son más leves, muchos asintomáticos, pero son muchos los contagios que hay. Eh, que ese es otro tema, el tema de los contagios asintomáticos de los PCR, de esos PCR que dan negativos, los que dan positivos, es tremendo, es un desbarajuste el que tenemos, tremendo. Y claro, por ende, toca la economía y cuando viene, entra, nos entra el canguelo, cuando nos entra el canguelo, eh, automáticamente es cerrar, 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 cerrar y más cerrar. Porque no hay otro tipo de iniciativa. Ahora yo otro día con un tertuliano me decía, es que nadie toma, todo el mundo toma las mismas iniciativas. Cierra uno y cierra otro. Es que no hay otra alternativa. Cierra uno y cierra otro. Y aquí hemos cerrado injustamente una cosa que estaba funcionando. Injustamente. Que era el tema de la chanca. Eh, bueno, pues no sé si tenemos ya imágenes del pleno. Se retrasa el pleno. Son ya ahí, y tres minutos de, de las nueve. Y bueno, tenemos hoy, tenemos previsto, más, tenemos previsto de hecho más, más intervenciones. Una que me preocupa mucho es hablar con María José González de la Residencia de Ancianos, porque ese colectivo lo tiene que estar pasando mal. Mal digo porque ellos, los trabajadores, los residentes, todo el conglomerado que conforma la residencia, que vamos a ver si ya es del ayuntamiento o no, si ya está ya pertenece a Colín Solidario, que esa es otra, esperemos que sí, esperemos que ya pertenezca a Colín Solidario. Ahora hablaremos con doña María José, pero es verdad que ellos tienen que cuidarse mucho tienen que cuidarse mucho. Como decía el otro día el alcalde, que si el tema familiar, si el tema... Que, que es increíble, es que muchas veces uno tiene, tiene, se contaje sin darse cuenta. Me decían, ¿cómo que en los supermercados al principio de la pandemia te exigían que si los guantes al principio, que si la mascarilla, que si entrabas de uno en uno y ahora entra todo el mundo en el supermercado, ahora todo el mundo ya se quita la mascarilla, ahora todo el mundo coge el dinero. Es que... Es que, es que que esos protocolos porque se han perdido porque se han perdido esos protocolos y ahora automáticamente pasa venga, venga, venga cerrar, cerrar, cerrar es que es tremendo mm, dicen que nosotros somos los que tenemos que ser prudentes que somos los que tenemos que ser responsables pero y ellos ellos no ellos no pues no sé si llega la no sé si vamos a buscar otra comunicación porque es que vamos a recordar que tenemos un pleno un pleno extraordinario, vamos a tener un pleno extraordinario y fíjense los dos puntos del orden del día. Prórroga del contrato de gestión del servicio público de merendero en el Parque Municipal La Atalaya, que por otro lado tiene que estar cerrado. Y la propuesta de las fiestas locales. El 8 de septiembre normalmente es una. El 8 de septiembre es una y el Carmen normalmente es otra. Si no cae en días festivos, pues igual siguen siendo las mismas. Pero para esto un pleno extraordinario, con la cantidad de puntos que llevamos normalmente los plenos ordinarios que se nos quedan sin debatir y se nos quedan sin, sin, sin los ruegos y preguntas, plenos colapsados, que tampoco hemos tenido pleno en agosto. Y ahora el tema de los colegios, no es posible hablar con el de Lampa, ¿no? Eh, que han tenido esta... Vamos con imágenes de la sentada, a ver si podemos poner por imágenes de la sentada, poner imágenes de algo, Alfonso, búscate imágenes de la sentada que hemos tenido esta mañana, hombre. Hemos tenido una sentada en el Fernández Pozar, donde las AMPAs piden la, la vuelta segura. Y es, que, y es que no han hecho nada. Si es que nos decía Ana, siguen teniendo las mismas, el mismo ratio de alumnos, los mismos profesores, no, no han contratado profesores. Y habrá más contagio, claro, porque los niños se van a contagiar porque salen, salen más e inevitablemente se van a juntar con otros niños. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a cerrar los colegios? 
en cuanto hay un contagio, van a confinar también a los padres porque el niño tiene el coronavirus y automáticamente los padres, porque están con los niños, también tienen que dejar el trabajo. Pues esto, es, esto es una sin razón. Y todo es, señoras y señores, no ya por el maldito coronavirus, porque como decimos, son pocos los que realmente están graves, ¿no? De momento, gracias a Dios. Pero todo es porque tenemos una sanidad tan a los justitos que automáticamente que pase algo se nos colasa. Vamos rápidamente ya con las imágenes de, del Pleno Extraordinario. Se celebró en el, en el mes de, de julio, pregunto, vamos. No, porque esto se le envía con dos meses antes, creo que la comunicación que se hace es el día 7 de julio, la primera, porque es dos meses antes de la finalización del contrato, ¿vale? Y coincide así, por lo tanto, en el de julio era imposible y en el de agosto no tenemos pleno. Y si, nos, y si esperamos ahora al de este mes, de septiembre, pues estaría fuera de plazo y por lo tanto no se podría llevar a cabo la prórroga, ¿vale? No es una cuestión de... En los tiempos son los que son, ¿de acuerdo? Si tuviésemos pleno en, en agosto, pues no hubiese habido ningún problema, pero nosotros decidimos en su momento que, que no, ¿vale? Ahí no. lo tienes en los informes, de todas formas. Cuando se le entregó, cuando se le comunicó al, al concesionario, ¿vale? Y el portador del Partido Socialista, ¿está de acuerdo Exacto. con la...? Estamos de acuerdo. ¿Vale? Bueno, Andalucía pues... Por sí. Está saltado Andalucía por sí. ¿cómo? Ay, perdón. Andalucía por sí, ¿está de acuerdo? Echamos perdón. Bien. Pues entramos en el, en el fondo, ¿vale? Aunque no tiene mucho que, que explicar. No, no. El segundo punto falta, que es la aprobación ah, vale. del acta de la sesión anterior, la del 30 de julio pasado. Vale. ¿Estamos de acuerdo, portavoz de Ciudadanos? Estamos de acuerdo. ¿Portavoz del Partido Popular? Estamos de acuerdo. ¿Portavoz de Andalucía por sí? Estamos de acuerdo. ¿Portador del Partido Socialista? Yo únicamente quiero hacer un... Añadir en el, en el, en el acta del Pleno, en el punto 17, nuestra compañera eh, María José González eh, pidió que el portavoz del Partido Popular retirara un, una, una frase que había dicho, que había dicho textualmente, que el PSOE se gastó el dinero en putas y en drogas. Eh, mi compañera le pidió en, un punto, en el punto 17, lo, lo dijo en el punto 15, si queréis lo digo textual lo que dijiste, Antonio, que pones cara de, de extraño. Con el dinero que recibamos será bien repartido e invertido ¿no? en prostitutas y drogas como ha hecho el PSOE. Entonces mi compañera te pidió que los retirara y era para saber si los retiras o lo mantienes y, y solamente esa apreciación del acta. Por lo demás, estamos de acuerdo. Eh, no, no se retira, se mantiene eh, siempre y cuando se mantenga lo que, lo que se dijo. Eh prostituta eh, y, y cocaína, creo que fue lo que lo que dije, eh, según tengo yo aquí apuntado. En ningún bueno, momento yo te, mencioné yo te la palabra. Bueno, yo he leído lo putas. que pone en el acta, no, no apunté lo vale, que... Vale, vale, pues de todas bueno, formas no pida, 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 usted, pida usted una copia, una copia del audio. Vale, la pediré. Bueno. Pues se mantiene pues... el acta entonces en los mismos términos, ¿no? No se retira lo dicho, vale. O sea, se aprueba los mismos términos, vale. El tercer, punto, el tercer punto es el que hace referencia a la prórroga del contrato de gestión del servicio público de merendero. Ah, bueno, el resto del acta estaba aprobada por todos los grupos, ¿no? Fue... Sí, sí. Sí, sí, Lu. Eh, prórroga del contrato de gestión del servicio público de merendero en el Parque Municipal de la Atalaya, en Colín de la Frontera. La propuesta es la prórroga del contrato firmado por don Pedro Jesús Albamaya relativo al contrato de gestión de servicio público de merendero en el Parque Municipal de la Atalaya, en Conil, desde el día 12 de septiembre del 2020 al 11 de septiembre del 2021. En segundo lugar, que se formalice la prórroga en documento administrativo, facultando a la alcaldía la amplitud precisa para la firma del mismo. Y en tercer punto, eh, notificar el acuerdo al contratista y comunicarlo al responsable del contrato y a las áreas municipales afectadas. La concejala de contratación tiene la palabra. Eh, buenas tardes. Tal y como ha dicho la secretaria, este punto es una prórroga del contrato del merendero de la Atalaya. Eh, la prórroga consistiría que fuera del 12 de septiembre de 2020 al 11 de septiembre de 2021. El día 7 de julio de 2020 se le notifica, tal y como, como marca la normativa, 
eh, al concesionario la renovación de esta prórroga, si está conforme o no, nos comunica que sí. El 28 de agosto, eh, desde la sección de rentas, se hace el informe favorable. El 28 de agosto, de igual forma, se hace por parte del técnico que llega al seguimiento de la buena ejecución del contrato, hace el informe también favorable, por lo cual pedimos la aprobación de todos los grupos políticos. Bueno, portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Por mi parte, está claro que, bueno, adelante con la prórroga. Lo único, para este tipo de situaciones habría que tener previsto este, este tema en el calendario. ¿no? Es que, curiosamente, hubo también otro pleno extraordinario el día 3 de septiembre del año pasado con este mismo tema. ¿no? Imagino que no se podrá arreglar, pero que a lo mejor se puede hacer una prórroga para que no caiga justo en el mes que es verano. Pero estamos de acuerdo. Vale. Portavoz del Partido Popular. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que se trae aquí hoy. Es el mismo, en este caso, la, la concesión eh, y la, esa renovación se hace a la persona que abrió, a, o a la empresa que abrió aquello en su día. Una persona, una empresa que hace un uso bastante eh, adecuado de, de, aquella, de, aquel espacio, de aquel espacio público, por supuesto, y en una de las cosas que todos más nos fijamos, ¿no? quizás sea en el mantenimiento tan óptimo que tienen todas las zonas aledañas que le competen, en este caso, a la a la, a la concesionaria de, de la zona y bueno totalmente de acuerdo con este con este punto que se trae aquí hoy también bueno pues también hacemos un llamamiento a que el propio ayuntamiento el equipo de gobierno tome nota del mantenimiento que realiza la concesionaria de las zonas que le compete y siga pues bueno pues adecentando y adecente en la misma línea que tiene la concesionaria toda aquella zona que no está adecentada del parque de la Atalaya. pero también hay una cosa eh, dentro de ese informe, que me gustaría que se me aclarara, ¿no? Por supuesto, ya yo le adelanto nuestro voto favorable, pero eh, hay un punto dentro del informe que dice eh, concretamente, leo textualmente, resultando que se ha verificado que el contratista está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento eh, y de alta en el impuesto de actividades, de actividades económicas, me, a mí me gustaría que se me, que se me aclarara, ¿no? el punto de que eh, para concesionar en este caso no cualquier concesión que se, que se conceda eh, a, un, a un privado para que explote algo que, que pertenece a, al ayuntamiento, eh, es, necesario, es necesario que coste con el informe de que consta eh, de que tiene que estar, y me ciño especialmente a lo que viene siendo el alta en la seguridad social eh, como compete y entiendo que entrarán también el tema del alta eh, de los trabajadores. Yo quiero saber si, en la, si existe alguna diferencia legislativa eh, para eh, ese tipo de concesión o para cualquier otra que se otorga eh, en, en el municipio. Vale. Eh, ahora, en todo caso, que te conteste la, la secretaria, Luz, ¿le contesta tú o...? Sí, es un contrato y como todos los contratos debe reunir una serie de condiciones y tiene que estar incluso en las prórrogas al día reuniendo los requisitos que son propios de, de esto. Sí, siempre se ha pedido y se mantiene. De todas formas, es un tema, a ver, que no he comentado con los técnicos ni nada de esto, pero con carácter general se pide a todo el mundo que reúna una serie de requisitos, sí. Es que, eh, Lu, yo hago esta, esta pregunta y, y ya te digo, sobre todo me ciño a la a las a la responsabilidades, ¿no? en este caso a las obligaciones eh, con la seguridad social, porque eh, concretamente en febrero del 19 nosotros presentamos un registro por, por el registro de entrada del propio ayuntamiento, donde bueno, pues solicitábamos el conocer eh, distintas concesiones que se daban en el pueblo, si en este caso el ayuntamiento tenía competencia o no sobre estar al corriente, en este caso, sobre la, la seguridad social. ¿no? Y se nos, content, nos contestó en ese, en ese escrito, concretamente el 8 de marzo, se nos contesta en ese, en ese escrito que eh, la, esa obligación de estar al corriente de la seguridad social, en este caso el ayuntamiento no puede exigir, con lo cual eh, es una competencia del adjudicatario, por supuesto que es una competencia del adjudicatario, que es el que lo tiene que pagar, pero que el ayuntamiento no tiene competencia ninguna para exigir o para interesarse si está al corriente, eh, en este caso, el alta de los trabajadores dentro de la, de la seguridad social. Por eso me ha extrañado un poco, porque tenía conocimiento eh, de este informe que se nos hizo que se nos hizo llegar, y ahora, bueno, pues aquí en este informe, pues efectivamente, viene todo perfectamente detallado y uno de los requisitos que se, que, que se han especificado ahí es estar a la alta de la seguridad en la seguridad social. Por eso era esa pregunta que hacía, que hay dos cosas que no me terminan de, no me encajan o, o, o ese, ese informe está completo o en esa respuesta que se nos dio concretamente el 8 de marzo no se nos estaba contando eh, las cosas tal como son. ¿Quién firma el informe? 
Eh, el informe lo firma en aquel entonces eh, Francisca López Ramírez, lo firma ese, este informe en aquel entonces, ¿vale? ¿vale? Yo le pregunto porque, hombre, tengo este la informe técnico, aquí, que la lo tengo... De fiesta. La técnico, vale, vale, de sí, sí. Vale, vale. la técnico de fiesta, por eso le pregunto, porque mmm, eh, como también el otro informe está firmado por un técnico, pues, bueno, pues quizás haya algo aquí que, que a lo mejor no estaba expresado lo suficientemente bien. Ah. Vale, bueno, pues a ver, lo, lo que esté bien o mal son cuestiones que los técnicos a la hora de exigir la documentación tienen que ver si cumple o no cumple los requisitos. Cuando viene a pleno, en este sentido, los informes están aquí que tiene que estar al corriente con las diferentes administraciones, que tiene que estar con la Seguridad Social. Eso va en función del tipo de concepción administrativo que sea. No sé si cada una tendrá una particularidad diferente. No lo, no lo sé. Por eso los informes son suscritos por los, por los técnicos. ¿vale? Eh, portavoz de, de Andalucía, por sí. Vale. Eh, nosotros estamos de acuerdo con el tema. Ya el año pasado hicimos constar el tema de los plazos, a ver si se podía... Eh, ajustar de tal forma de que no fuese, no tuviese que, que hacerse un pleno extraordinario para este motivo, una cuestión que es ordinaria porque bueno, pleno extraordinario todo lo que sea necesario, pero para cuestiones extraordinarias eh, no obstante eso, estamos contentos con cómo se gestiona por parte del concesionario eh, entendemos que no está causando ningún tipo de problema y por tanto no vemos ningún problema en que se prorrogue nuestro voto es favorable por todo el Partido Socialista. Nosotros también estamos de acuerdo, creemos que la gestión se está haciendo correctamente y que la empresa lo lleva, lleva la gestión muy bien. Entonces estamos de acuerdo con que se prorrogue. Pues, eh, Fátima, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, en principio no, en cuanto a lo que ha comentado el, el portavoz de Ciudadanos, con la previsión indicarle que en el párrafo segundo lo tiene usted bien reflejado, donde dice que la prórroga anualmente previo acuerdo con las partes adoptadas por una antelación de dos meses de su vencimiento, ¿vale? Estamos acogidos totalmente en plazo y a lo que la normativa nos indica. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que ha comentado el portavoz del Partido Popular, puede ser tal vez que en ese informe no estés hablando del adjudicatario de la concesión, sino que estés hablando de los trabajadores que tengan contratados, Ahí nosotros sí que no tenemos competencia, sobre todo teniendo en cuenta que no somos la inspección de trabajo. Eso le compete a otras administraciones. Nada más. Vale. Bueno, pues aprueba por, por unanimidad. Siguiente punto. El tercero y el último, eh, perdón, el cuarto y el último es la propuesta de determinación de fiestas locales. Se trata de proponer eh, a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía la determinación de los dos días de fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables en el municipio de Conil para el año 2021, remitiendo el acuerdo que se adopte eh, a la consejería citada y comunicándolo a las áreas municipales afectadas. Vale. Bueno, pues la propuesta de, de fiesta, bueno, pues siempre mantenemos eh, la Virgen del Carmen y el 16 de julio y la patrona eh, de la Virgen de las Virtudes, el día 8 de septiembre, ¿vale? Si estamos de acuerdo en esa propuesta o si tenéis otra, ¿de acuerdo? Portavoz de Ciudadanos. Estamos de acuerdo con la propuesta. Vale. Portavoz del Partido Popular. Eh, sí, estamos de acuerdo con la propuesta. Portavoz de Andalucía, por sí. Estamos de acuerdo. Portavoz del PSOE. Estamos de acuerdo. Vale, muy bien, pues esta prueba por unanimidad y esperemos que el año que viene lo podamos celebrar todo. Con... Eh, alegría, ¿no? Juan, una cosa antes de que se levante la sesión. ¿Puedo? Sí, claro. Eh, mira, te quería preguntar, y ya que estamos aquí, te iba a llamarte por teléfono, ya que estamos todos aquí, eh, sí. aquí presentes. Eh, mi pregunta es, ¿qué es lo que se va a hacer allí concretamente en la zona de la piñita que estaba hoy cortado todo eso? Eso es un... Se va a arreglar la, la calle, se va a ampliar las aceras, se le va a cambiar el saneamiento, ¿vale? Y lo que se va a hacer es mejorar el, el mirador y, a, eh, y ampliación de, del carril bici, el acceso al carril bici, ¿vale? Vale, vale. Yo, vamos, yo tenía conocimiento de lo del mirador porque lo habíamos hablado en alguna otra ocasión. Es más, incluso vimos en una comisión informativa o algo que eso, algo de, de un proyecto, ¿no? De una historia que sobre sí, el tema sí. de unas cristaleras o algo de esto que estuvimos hablando, no me acuerdo muy bien. Pero que claro, que no conocía, no conocía más. Hoy cuando he, he pasado por allí por la zona y he visto lo que que habían puesto, la, o sea, que estaba la calle cortada, también habían cortado Virgen de la Luz a la altura de, del oasis, el tapeo y, claro. y todo eso. Y una avalancha de agua que iba para abajo, 
pues, me despertó la atención, me han preguntado varios vecinos de la zona qué es lo que iban a hacer y bueno, pues yo voy a, a preguntarlo, ¿no? Yo creo que es información que nos viene bien a todos. Sí, sí, pues se trata de eso, de unas obras que se van a realizar ahí, donde se va a mejorar toda esa zona, ¿vale? ¿Qué, qué tiempo de ejecución más o menos tienen esa, esas obras? Pues pretendemos que estén finalizadas antes del 31 de, de diciembre. Mm. Tienen que estar terminadas, ¿vale? Vale, vale, vale. Es la idea. Esperemos que no haya ningún problema y, y se, en fin. Vale. Y, se, y, te, y, tenéis, y tenéis pensado establecer una alguna entrada alternativa o salida por ese, concretamente por, por esa zona mientras que está la obra ahora mismo? Sí, eso lo estamos viendo, lo está trabajando el concejal de, de seguridad, Manuel Vicente, si lo quiere explicar, Manuel. Sí, eh, en principio se, se había cortado todo lo que era Virgen de la Luz, pero hemos estado esta mañana, el jefe de la policía y yo, Mirando y vimos que no era necesario cortar Virgen de la Luz, puesto que podíamos desviar pues, pues, por, por, por Juan Junquera. Si te refieres a si puede entrar y salir eh, a la parte de, del almacén donde él trabaja o algo, pues la alternativa que se le puede buscar es entrar por detrás por los aparcamientos. Eso lo tendríamos que ver, puesto que a esta zona quizás se pueda habilitar una calle por allí, si es a lo que quiere referir Antonio. Porque lo que es el tráfico... Sí, bueno, me, re, me, refiero, me refiero de forma general a todo lo que vienen siendo los vecinos de la calle Pascua Junquera y todos aquellos que vienen de la zona de, del Parma y que vienen a entrar, eh, vienen a, entrar a Coni, que vienen de la carretera del Parma o que cogen por la carretera de Vega, me refiero, bueno. La carretera del Parma pues, tendría, que, tendría que coger la ronda norte y entrar por el punto. Eso es. Entra Yo me, me estoy refiriendo concretamente, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Todo lo que entra por la zona de lo que es la carretera del Grullo, carretera Perma, todos aquellos que vienen y que, bueno, y que van hacia la zona de Pozuelo, que suelen utilizar esa entrada de esa entrada principal de, de Conip. Bueno, pues si eso va a ser, si eso va a ser así, yo creo que estaría, que no estaría mal y quizás fuese conveniente hacer una, una señalización de esa carretera en la rotonda antes de que se metan hacia la otra rotonda, ¿no? Es decir, que el acceso a calle Pascua Junquera. Eh, Virgen de la Luz eh, se, encuentra, se encuentra cortado, por lo menos para que no tengan que dar los no, coches no, la vuelta no, allá atrás. No, el acceso a Pascua Junquera por Virgen de la Luz no está cortado. No, estoy hablando el acceso desde el Grullo hacia Virgen de la Luz y Pascual Junquera. Sí, ahí sí va a estar cortado y tendrá que coger por la Ronda Norte. Eso, pues yo lo que le digo es que, que pongan un cartel informativo en la rotonda que está antes, en donde empieza la carretera del Grullo, diciendo el corte de esas dos calles para que no vayan a dar la vuelta a la rotonda de Talleres Mateo, sino que antes cojan la avenida de la música para arriba. Es lo que yo le, le doy a entender. Vale, vale. Se lo trasladamos a la empresa y lo, lo miramos mañana. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. ya puesto que estamos en eh, temas de preguntas y de información, el viernes a las 12 quería convocar eh, junta de, de portavoces, ¿vale? Para hablar de, de varios temas, ¿de acuerdo? Os llegará la, la convocatoria mañana, ¿vale? Bueno, pues vale. muchas gracias y se levanta ah, la sesión. Si permite, ayer eh, hubo un corte de agua en Carril Cherry y los vecinos dicen que llamando a los municipales le dijeron que había un problema con el consorcio. ¿Eso es así? Sí. Sí, sí, hubo, perdón, una, sí, sí. hubo una avería a nivel de la, la general del consorcio, donde tuvimos un corte de agua y entonces se vinieron abajo los depósitos, ¿no? Teníamos suministro para llenar los depósitos, pero vamos, ya se, re, se arregló anoche no, mismo y ya, ya está funcionando. Sí, pero se le trasladó a la policía para que informara, si llamaran, que era desde el consorcio donde nos habían comunicado la avería. Vale. De acuerdo, gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Se levanta la sesión. Pues hay, hay que dar a ese pleno extraordinario. Hombre, yo sinceramente, no sé, hablamos después con doña Fátima, me lo dice. Sí, es verdad que dice que está dentro de los plazos y demás, pero un pleno extraordinario. Y si se viene haciendo todos los, todos los septiembre para este tema, igual habría que preparar más puntos o, o hacerlo para que, de alguna manera, para que se haga con el pleno del mes de julio. Porque al final son. Hay puntos que no entendemos. Pero bueno, eh, hay que dar el pleno extraordinario. Eh, vamos rápidamente a buscar comunicaciones porque va, se nos presenta la, la noche muy, muy intensa, muy, muy completita. Así que sigan con nosotros porque si quieren saber y quieren conocer, es bueno que sigan con nosotros hasta el final. Y decíamos antes que si había un colectivo que realmente tiene que estar muy, muy preocupado es el colectivo, los trabajadores 
de la residencia de ancianos. Eh, doña María José González, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. ¿Cómo estamos, María José? Bien, aquí estamos, acabadito de terminar el pleno. Ya, que María José, digo yo que vosotros sí que tenéis que estar preocupados porque si ahora los contagios han aumentado, me imagino que las medidas que estáis tomando tienen que ser extremas, ¿no? Pues la verdad que sí, que estamos bastante preocupados porque la situación ha agravado en el pueblo y además ahora tenemos un poco más de, de, de precauciones si cabe para, para que en, en la residencia no entre ningún caso. Y esperemos que no entre ninguno, claro está. Sí, porque sí, 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 es verdad que hablamos de, de asintomáticos, de gente que tiene el, el colectivo vulnerable. Vulnerables son nuestros abuelos, eso sí que son vulnerables. Pues sí, son vulnerables, además estamos teniendo bastantes problemas con, la, con los PCR, ya que la atención primaria es en Conil, igual que en toda Andalucía, premia por su ausencia. Eh, la atención primaria es, es cada vez va peor. Eh, no dan cita a los trabajadores para que se puedan hacer la PCR o para incorporarse tras las vacaciones o tras una baja por enfermedad. Entonces, eso agrava que la situación en la residencia pues, esté mal, porque tenemos cada vez menos trabajadores y no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque lógicamente meter trabajadores nuevos están ya en la misma circunstancia, ya que no se, podrían, no se pueden hacer los PCR antes de lo que nos gustaría. Estamos intentando meter mano por cualquier parte para que nos hagan caso y que, que esos trabajadores se, se incorporen lo antes posible con sus PCR, pero ya le digo, usted se mete en, en la aplicación de Salud Responde y le dan cita para 15 días eh, de su médico de cabecera, mientras que le dan cita, se pide la PCR, no se pide, pues ha pasado los 15 días de vacaciones y este trabajador no se puede incorporar porque no tiene su PCR hecha. Así que la Junta Andalucía muy mal por ello. Bueno. Eh, yo hablábamos antes con, con Ana de la Marea Blanca y la verdad que, que eh, lo que estamos viviendo es de, de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza en cuanto a la previsión. ¿eh? Hombre, previsión y que le están dando todo el dinero a la, a la, a la sanidad privada y que si sí, eso se están lucrando y se están beneficiando de estos PCR, porque hacerse un PCR en privado vale 120 euros, y un trabajador tiene bastantes ganas de trabajar y va a hacerse una PCR a, a la atención privada, y se están beneficiando de ello. Y claro, ahí no faltan profesionales ni faltan pruebas. Eh, María José, ¿ya, ¿ya pertenecemos a Conil Solidario? Eh, ¿Noticias de Conil Solidario? Pues sí, tenemos algunas noticias. Sabemos que ya terminó el día 20 de agosto el proceso para presentarse para, para gerente. Ya sabemos que, hay una, que ha, han ha habido nueve candidatos para, para presentarse para gerente y que eh, hoy se sentaba a la mesa por primera vez de contratación de, de con el Solidario. Ya no, puedo, no tengo más noticias de lo que han hablado ni nada, pero es lo que te puedo contar, que las cosas avanzan, avanzan lentas, que nosotros desearíamos que ya estuvieran aquí porque tenemos un abandono grandísimo por parte de Gerón, de la empresa que aún nos regenta, que aunque no están no están en presencia, eh, ahora mismo estamos en un limbo, porque la verdad es que estamos en un limbo, porque ni estamos con, con el solidario, que ya quisiéramos nosotros, ni estamos con Gerón, porque Gerón lógicamente no está. Lo único que sale es para cada vez que fallece un presidente, bajar de horas y eliminar trabajadores, eso sí, pero a la hora de surtirnos de material y de, de ayudarnos en, en procesos de, de, de protocolos y de, de lo que es la estancia normal en la residencia, ellos ya no están, han desaparecido y los trabajadores seguimos regentando y, y adquiriendo una responsabilidad que no nos toca. O sea que, y, y eso no se puede agilizar más, chiquillas, eso no se puede darle un poquito más de un achuchón y que se, que se agilice más, más, más rápido. Hombre, yo desde aquí hago un llamamiento de, de, de urgencia, de socorro, además, porque no quiero alarmar a nadie, pero la verdad es que la situación se está poniendo bastante complicada. Tanto por lo que te he contado antes de los PCR, como con la situación que, que tenemos un poco de miedo, los trabajadores nos faltan trabajadores, porque la verdad que estamos haciendo doblete, estamos trabajando más de lo que deberíamos de trabajar algunos trabajadores, porque no, nuestros compañeros no se pueden incorporar. Pero los abuelos están perfectamente atendidos, también lo digo, lo que nos estamos sufriendo somos los trabajadores y deseamos ya por fin que con el solidario ya no asuma la, responsa, la responsabilidad de acogernos y que Gerón se vaya ya de una vez, porque a pesar de todas las denuncias que este comité ha puesto a, a la empresa Gerón, que se van ahí con una poca de denuncia, porque la verdad es que ha desatendido el centro por completo, 
y que lamentamos también de manera grandísima que estas denuncias solamente sirvan para, para lucrar a, a, la, a los departamentos, digamos, al Estado, porque no sirven absolutamente para nada. Bueno, es una denuncia en la inspección de trabajo y lo único que hacen es una, una denuncia de dinero y se lucran ellos, pero la situación sigue siendo la misma, pero que lo estamos intentando de todas maneras. Eh, vemos que los plazos van bastante lento, pero que con el solidario está trabajando. No podemos exigirle nada más y con el solidario es, es bastante consciente de lo que nos está pasando, porque en todo momento lo estamos informando y eso lo único que puedo contar. Oh, bueno. eh, que ellos también tienen ganas de que, de que esto termine, pero los plazos son los que son y hay que respetarlos. Yo supongo que, que, que no podrán agilizarlo más. Venga, Moria, como siempre, muchísimas gracias y todo el ánimo del mundo. Venga, gracias a vosotros. Está Hasta bien. luego. Pero la verdad, no sé, no sé de los plazos, esto es lo de, lo, de, lo, de, lo de Palacio, siempre vamos despacio, demasiado despacio. Doña Carmen Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan José. Bueno, el pleno extraordinario, que yo digo que esto no se puede solucionar, por mucho que dedica la concejala, que es que vamos en plazo y demás, hacer un pleno extraordinario para, para dos puntos así, de esta manera. Bueno, la verdad. La verdad que nosotros lo primero que preguntamos cuando nos llegó la convocatoria era si ese ese punto fuimos a, al ayuntamiento a preguntar y preguntamos que si ese punto no se podía haber llevado al pleno de julio o si no se podía haber llevado al pleno al pleno ordinario del mes de septiembre. Nos dijeron que por los plazos no se había podido llevar en julio y en septiembre ya se había, se había pasado y tenían que hacer un pleno extraordinario. Eh, si los plazos eh, de la prórroga lo requieren, pues aunque tardemos veintitantos minutos como ha tardado el pleno, pues eh, es verdad que la prórroga había que hacerla, eh, la persona que, que lleva el servicio lo lleva bastante bien y en condiciones, entonces yo creo que, que es importante que se prorrogue. Ya, pero Simplemente vamos. era para eso pero, y para los claro. festivos locales, entonces claro. no ha durado mucho más. No, ya, claro, demasiado, demasiado durado para los puntos que iba, pero bueno, que digo que, que, que sí, que todo lo que todo, todo muy bonito, pero vamos, que eso, hay, habrá medios y articulaciones en, 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 en el régimen local para que eso se pueda hacer en un pleno ordinario de manera ya previsible, porque se hace todos los, todos, todos los años, o si no, incluir más puntos en el pleno extraordinario, ¿no? Porque al final, mira que, que hemos tenido pleno saturado de puntos y aquí van tres, dos, dos puntos, en cierto modo, que, 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 que se podían traer en un pleno ordinario, ¿no? Claro, efectivamente, en los, en los plenos extraordinarios, los grupos, de, los, los grupos políticos que conformamos la corporación no podemos presentar propuestas en los plenos extraordinarios. Entonces, pues, habrán llevado, me imagino yo, lo que ha visto el equipo de gobierno que, que tenían que llevar. La verdad que nosotros fuimos a preguntar, porque no nos extrañó un pleno otra vez con el mismo punto de, de otros años que, que ha venido también sucediendo... Y bueno, lo, te comento lo que nos comentan desde los técnicos del ayuntamiento, que fue con los que hablamos y, y con la concejala. No te puedo decir nada más, pero es verdad que, que si está en sus manos eh, que esa gestión se haga en un pleno ordinario, pues sería mucho mejor, está clarísimo. Va. Que, doña Carmen, bueno, vamos pra, pra rápidamente, primeramente, eh, mañana el cole, eh, la Zampa, que como naturalmente pidiendo una vuelta segura. Tenemos también casi colapsado ya el centro de salud otra vez. Cuéntenos. Sí, la verdad que eh, educación y, y sanidad se están, se están viendo bastante afectadas en, en toda la comunidad autónoma de Andalucía y en nuestra localidad. Eh, el centro de salud es, es casi imposible eh, una cita médica y no porque el, 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 la dirección y, y todo el equipo de profesionales que hay en el centro salud no estén haciendo todo lo que está en sus manos, sino que no dan recursos desde la Junta de Andalucía, que es la administración competente. Entonces, pues, seguiremos requiriendo pues, mejora y más recursos en el centro de salud. Y en la vuelta al cole, pues, una vuelta segura es, es fundamental. Eh, también es lo mismo, no hay recursos suficientes, no mandan profesores, eh, no bajan los ratios. Entonces, es verdad que la vuelta al cole este año va a ser bastante complicada. Esta mañana había una sentada de las ampas de Conil, nosotros los hemos estado acompañando, hasta allí mi compañera María José González. Y bueno, la verdad que a ver cómo va sucediendo todo. Nosotros mañana también queremos hablar con la concejala de Educación eh, para ver qué se ha hecho en todos los colegios, porque intentamos... Eh, estamos viendo, eh, estamos esperando a que al inicio del colegio, porque estaban todavía preparando los diferentes los diferentes edificios de los colegios de, de la localidad la semana pasada cuando preguntamos y bueno mañana tenemos una reunión pues para informar para informarnos de, de cómo están las cosas 
la verdad que, que, está, que no se ha gestionado bien desde, desde la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia en educación, y, y es verdad que se, se ha ido atrasando, se ha ido atrasando, cuando esto es una cosa que se debería haber planificado y desde el mes de, prácticamente desde el mes de junio, que finalizó el curso anterior y mucho antes, porque desde marzo los niños no van al colegio. Es verdad que, que se ha ido tarde y bueno, esperemos a ver cómo suceden las cosas, eh, que las cosas vayan bien, que no haya contagio en los colegios de nuestra localidad, bueno, ni en, ningún, ni en ninguno de, de, todo, de todo el ámbito nacional, pero desgraciadamente estamos en una situación bastante complicada, hay muchos casos en, en nuestra localidad de positivos de COVID y, y bueno, es una vuelta al cole muy, muy complicada. ...y veremos cómo van sucediendo las cosas, Juan José... ...nosotros también estuvimos hablando con el alcalde el viernes... ...y le dijimos que era importante que se pidiera un aplazamiento... De, de la, de la, ...del inicio del curso escolar... ...tenemos constancia de que en un consejo escolar del lunes... ...porque lo hemos visto en los medios de comunicación... ...lo han solicitado, pero bueno... ...mañana nos informaremos de todo al respecto... ...a ver, a ver qué es lo que pasa. Yo, yo permítame, yo sé que usted digamos es la última... Eh, ...pata del banco eh, eh, político, ¿no?... ...los concejales de, de un pueblo... ...pero permítame que les diga... ...que tenemos una mancha de, de, de inepto... En, ...en los estamentos públicos... Eh, ...de la política tremendo... ...es que, es que dicen ahora... Eh, ...esperar, yo es que no lo entiendo... ...la verdad es que no... ...yo muchas veces la gente se enfada... ...con decir, ah, que tú eres muy... Que, que, ...que vamos a intentar... ...una cosa que estaba programada como el colegio... ...vamos, vamos a, 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 a atrasarlo un poquito más... ...que va a coincidir con octubre... ...quizá lo que tenemos que haber es adelantado... ...yo es que yo, verdad, que yo no sé lo que han estado haciendo... ...este verano los políticos, no sé doña Carmen... ...permítame bueno, que, yo, que esté... yo te puedo decir lo que he estado haciendo yo... ...y he estado haciendo mi grupo municipal... Bien. ...nosotros este verano siempre... ...en el mes de agosto siempre hemos hecho un parón... ...en el grupo municipal, este verano no ha sido así... ...hemos estado en el despacho de grupo... ...prácticamente todo el mes de agosto... ...y hemos estado trabajando pues... ...intentando aportar soluciones y también reuniéndonos con vecinos... ...que nos han llamado para diferentes cuestiones de la localidad... ...y evidentemente los que tienen las competencias en educación y en sanidad... ...este verano han hecho bastante poco, a la vista está... ...de que no se ha planificado la vuelta al cole... ...cuando nosotros propusimos que se aplazara la vuelta al colegio... ...un par de semanas o tres semanas a, a, para el inicio de octubre... ...no es porque no hayamos hecho nada antes ni porque veamos que que ahora llega la vuelta al cole, sino porque la situación de COVID en dos semanas ha empeorado bastante respecto a, lo, a los contagiados. Eh, nada más que hay que ver pues, las estadísticas de la Junta de Andalucía, que han ido subiendo mmm, brutalmente en las, últimas, en las últimas semanas, de tener en los últimos 14 días, creo que era de la última semana, perdón, unos 16 positivos en nuestra localidad. Yo creo que es preocupante y por eso nosotros hicimos la aportación que, que creímos conveniente que había que hacer. Evidentemente lo tiene que solicitar el equipo de gobierno y el, el alcalde, que son los que gobiernan en nuestra localidad. Y también hay que decir que desde la Junta de Andalucía, lo vuelvo a reiterar, son los que tienen las competencias en educación y en sanidad y están dejando mucho que desear en nuestro municipio y en toda la comunidad autónoma de Andalucía y en toda la provincia de Cádiz. Doña Carmen, pues muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Juan José. Hasta luego. Y rápidamente saludar ya a doña Inmaculada Sánchez. Doña Inmaculada, buenas noches. Doña Inmaculada. Hola, buenas, buenas noches. Bueno, le digo lo mismo que a, que, que a doña Carmen. Primeramente lo del pleno. Yo no sé, digo que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor me, a lo mejor me equivoco, ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando. Pero un pleno extraordinario para estos dos puntos, de verdad que esto no se puede arreglar de una manera para que el pleno o tenga más contenido el pleno, o tenga más contenido, o que esto se trate en otros plenos ordinarios? Pues bueno, Juan José, como en otras ocasiones te comento, eh, esto es competencia del propio alcalde, es quien fija los plenos y es quien fija pues el orden del día de los mismos. Hemos ido a un pleno extraordinario para cuestiones ordinarias de temas que, que bueno, que los plazos pues no se han tenido muy en cuenta y al final pues bueno, se nos ha convocado a eso, a, a un pleno extraordinario para determinar cuestiones ordinarias. Que ojo, que todos los plenos extraordinarios que sean necesarios, pero para cuestiones extraordinarias. No para mm, ver cosas que mm, tenían que estar previstas de antemano, como es la determinación de las fiestas locales, que siempre ha ido al pleno de julio. Este año no entiendo por qué, 
eh, no se llevó al pleno de julio y lo han metido ahora en este pleno extraordinario y nuevamente para la concesión pues del merendero, en este caso de la atalaya. El año pasado, justo si miras el acta de pleno, que es oficial y que está en la página del ayuntamiento, eh, en mi intervención hice el ruego de que por favor se tuviesen en cuenta esos plazos para que no se tuviese que llevar de una forma extraordinaria una cuestión ordinaria. Está escrito, puede verlo cualquier persona que acceda a, al acta de pleno que está en la página web del ayuntamiento y bueno, eso fue el 3 de septiembre de 2019 y nos vemos el 9 de septiembre de 2020, como digo, pues con eso, con una cuestión ordinaria llevada a un pleno extraordinario. Mm, no sé, eh, la verdad es que bueno, teníamos que por lo menos haberlo aprovechado el pleno, lo que pasa es que no se permiten los plenos extraordinarios, pues para el tema de ruegos y preguntas que son bastantes, eh, pues las que nos trasladan los vecinos y los ciudadanos. No, mm, no obstante, hemos hecho algunas así de, de una forma rápida, pero evidentemente eh, hay muchas cuestiones eh, que requieren pues explicación en este caso por parte del equipo de gobierno. Doña Inmaculada, hablábamos con doña Carmen. Vuelta al cole y la sanidad. Hablamos antes con doña Ana de la Marea Blanca que nos ha dicho que, que con él sigue saturado el, el centro de salud y cada vez será peor. Y, mm, y... Yo eh, hay cosas que indignan muchísimo, sí, muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Mm. Y estas dos cuestiones son, son bastante indignantes. No podemos permitir lo que está ocurriendo eh, en nuestro centro de salud. Y ojo que no se malentienda. No estoy echando la culpa a las personas que estoy seguro que los trabajadores están haciendo lo humanamente posible por intentar atender a todo el mundo. Pero es muy, muy desagradable una persona que necesita servicio sanitario, sea de mayor o menor índole, sea más o menos urgente, y que se vea que mm, ante... Eh, bueno, pues... Eh, esa situación de que nadie le atiende, nadie coge el teléfono, es verdad que existen eh, unas app, existen eh, también una forma de intentarlo hacer mediante internet, ambas cuestiones las hemos comprobado y mmm, no te permiten coger tu cita, eh, llamas por teléfono y no te atiende para que te cojan el teléfono, es un auténtico triunfo y son cuestiones que no se pueden permitir. Yo eh, la semana pasada hicimos una llamada al alcalde, entendiendo que efectivamente las competencias son de la Junta de Andalucía en este caso, pero que había que intentar eh, pues bueno in, hacer todo lo posible para que esto se esté solventando, porque esto está afectando a nuestro pueblo. Y hay gente con necesidades sanitarias que no son atendidas. Y eso la verdad es que es tremendamente indignante. Y mmm, ciertamente eh, no podemos tener el COVID como excusa para todo. No podemos tener eh, que existe ahora mismo pues muchísima población, porque ya la de agosto se ha ido. Y ahora mismo, pues bueno, no entiendo yo tampoco que esté todo el municipio eh, llamando al ambulatorio, si no están llamando los usuarios habituales. Eh, no sé por qué. Pero la cuestión es que esto está eh, sobrepasando pues los límites del aguante de la población. Esto no, a esto no hay derecho. Si nos, ha no dicho, hay derecho. nos ha dicho Hombre. doña Ana de la Marea Blanca que estamos peor que el año pasado. Evidentemente tenemos que estar peor en el sentido eh, pues de que mmm, no te atienden. Ni de una ni de otra, nada. Tienes al final que coger y acercarte al centro de salud, a pesar de que las recomendaciones te dicen que, por favor, lo hagas por, tel por teléfono. Pero ante la desesperación de verte desatendido, pues eh, tienes que ir allí personalmente o irte a las urgencias y colapsar otros hospitales, como puede ser Puerto Real o el, el comarcal de, de las Andas. Y no hay por qué hacer las cosas de esta manera. Eh, en este sentido, entiendo que tenemos que estar todos a una exigiendo una atención de calidad. Y ahí no hay otra historia. Ahí es lo que tenemos que exigir, porque evidentemente la sanidad tiene que ser una prioridad, una prioridad y más en tiempos de pandemia en los que estamos. Y ante la inseguridad que tiene toda la población. Eso es fundamental. Y luego, si nos vamos al otro tema que me has preguntado, que es el tema educativo, es otro tanto de lo mismo. No se puede dejar caer toda la responsabilidad en los profesores, en los maestros, porque al final eh, se quejan y con toda la razón de que son los funcionarios más expuestos, porque los médicos en su mayoría muchos están teletrabajando, eh, el personal de ayuntamientos, de diputaciones y administrativos de, de cualquier organismo eh, están teletrabajando o tienen una pantalla por delante... Y al final el personal eh, funcionario expuesto son los maestros y profesores y eso es un hecho. Es un hecho al que vamos eh, mañana a ver eh, qué ocurre, 
en un inicio de curso donde se han tenido que hacer filigrana y se ha dejado caer el peso también en los centros educativos. Y aquí hay que apoyar pues a todos esos equipos directivos. Nosotros en ese sentido hemos planteado una propuesta a, a pleno para el mes de septiembre porque es que entendemos que no es razonable eh, cómo se están haciendo las cosas. Hay muchísima inseguridad por parte de toda la población, por todos los padres y madres, eh, ante cómo se plantea todo, todo este tipo de cuestiones. Yo estoy segura porque además es verdad que son profesionales y que están haciendo todo lo posible, lo humano y, y, y no humanamente posible por intentar que esto se lleve de la mejor manera pero um, ciertamente las cosas aquí no se han hecho bien ni no. se están haciendo no, pero, pero, no, 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 correcto no, 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 permítame solamente un, una, un, una comparación tonta ¿no? que, que dirá la gente a ver, si, si nosotros en el ayuntamiento que ojo, que no tiene Tienes derecho al pataleo, por supuesto, patalear y, y muchas manifestaciones para que no pase esto en nuestro pueblo, porque lo estamos sufriendo los que vivimos aquí y los que nos vienen a ver. Pero, pero fíjense, si nosotros repetimos continuamente un pleno extraordinario, porque somos incapaces de incluirlo en, en los ordinarios o, eh, por, varias veces, o sea que muchas veces yo no, no sé no sé lo que hacen los políticos, y ya me refiero a los políticos desde, 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 desde el Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno Central, la verdad es que me quedo alucinado, que a lo mejor, que a lo mejor es muy difícil, que a lo mejor lo que estamos pidiendo es muy, es muy complicado, que digo yo, que es muy complicado. No, lo que se está pidiendo es voluntad, lo que se está pidiendo es organización y es verdad que estamos ante una situación eh, que no se nos ha dado con anterioridad. Pero por eso mismo hay que volcarse más en este tipo de situaciones y hay que trabajar más en este tipo de situaciones y hay que prever con más antelación y hay que dotar de material y eh, tanto humano como, eh, como material eh, eh, de protección. Es simplemente eso. Y si ahora mismo las personas tienen que ser atendidas más de una forma telefónica, pues oye, ampliemos el número, eh, los números de teléfono, eh, ampliemos los horarios. Eh, no sé, hay miles de soluciones. La cuestión es sentarse y plantearla. Ah. Y, y bueno, tenemos unos presupuestos que en definitiva donde los tenemos que gastar es en este tipo de cuestiones. Doña Inmaculada, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Ah. Pues ahí quedaba la comunicación con Inmaculada. Vamos rápidamente con, con don Antonio Aragón, que, que como representante del PP aquí en, en Conil y la Junta en la que gobierna por la que se está llevando todos los palos. A ver qué nos dice don Antonio. Primeramente, don Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Juan, sí. Primeramente, lo, le digo lo mismo que le decíamos a Carmen y a Inmaculada. Lo del pleno este, de verdad, no se puede o, o dotar de más contenido... ¿O incluir en un pleno ordinario? Pregunto, ¿eh? Bueno, eh, Juan José, yo no sé si habéis tenido acceso a la, sí, a la sí. señal de la transmisión sí, del pleno sí. y habéis escuchado, bueno, lo, lo primero que he dicho a la hora antes de incluso de aprobar el acta, donde se ha ratificado la, la urgencia del pleno, lo que hemos comentado, ¿no? Lo que en este caso el Grupo Popular ha manifestado, ¿no? Que, que por qué, si eso es una cosa que, que viene, ¿no?, de, de manera eh, anual, porque no se tiene apuntado una agenda, hoy en día con los métodos digitales, que estamos todos eh, muy puestos en ello, ¿no? Y que todos tenemos una, un smartphone, en este caso, al alcance de nuestra mano, ¿no? Y sobre todo toda la corporación municipal, pues simplemente es cuestión de ponerte una alerta y que la alerta le puedes poner que te avise un día antes, una semana antes, dos meses antes o un año antes. ¿Vale? Pues nada más que pues el competente, el concejal competente de ese área, pues lo que tiene que estar es un poco más pendiente de cuáles son las renovaciones que hay que llevar a cabo. Ya no es solo por esa convocatoria de ese pleno extraordinario, Juan José, porque mira, yo voy a ese pleno extraordinario voy gustosamente, porque a mí no me supone ningún tipo de, de esfuerzo ni ningún tipo de coste, sino ya es por el sobrecoste que lleva, porque hay que garantizar eh, una serie eh, de personas dentro para el, el funcionamiento de ese pleno, como es secretaria general, como son técnicos de informática, etcétera, etcétera, que bueno, que conlleva un coste y es un coste que pagamos todos los con el leño y con el leña, ¿no? Que eso nunca lo hablamos y nunca se dice, pero es que es así. Es que esa, esos trabajadores tienen que cobrar, por supuesto, por su por su trabajo realizado en una hora concretamente extraordinaria, como es a la hora a la que estamos celebrando el pleno. ¿no? Bueno, lo que, lo pero cual, vamos, aparte de eso, hay que ser un poco más previsores. claro, y sobre todo, o, o se llena de contenido el pleno de alguna manera, de cosas extraordinarias que las hay, que las tiene que haber seguro, 
o, o ese pleno se, se prevé para que se, va, se incluya en ordinario. Pero bueno, eh, hablaba usted para... para Efectivamente, seguir, ¿no? para, para... yo creo que, 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 es, que es importante, ¿no? ya que estamos haciendo ese, ese gasto, ¿no? ese gasto que por falta de, de previsión del equipo de gobierno hay que llevar a cabo, pues efectivamente, ¿no? dotado de contenido, que seguramente que habrá multitud de cosas ¿no? claro. eh, para llevar a ese pleno para continuar con el desarrollo de nuestro municipio. Eso es, hablaba, eso es hablaba usted ahí en preguntas así, de sola papo, no se pueden hacer preguntas, pero de ese corte que está viendo allí en la piñita, que tenemos imágenes de, de, de ese corte, eh, casi ha sido eso, pues todo el corte, ¿no? Sí, el corte, ya te digo, esta mañana temprano que iba por la zona, pues lo he, lo he visto, vamos temprano, sobre las 12 de la mañana más o menos, me he percatado de, del corte, he seguido, he dado la vuelta al municipio, al pueblo, he entrado por la zona de abajo y me he ido también a la zona de abajo y me encuentro en un corte sin sentido también en la calle eh, Virgen de la Lúa, a la altura de Basí el Tapeo, que es lo que he comentado. A mí, mira, lo primero principal me ha parecido eh, de poca altura política la respuesta de, del concejal de de viajes y servicios, ¿eh? me, ha, me ha parecido un poco fuera de lugar, porque parece ser que, que en esa zona eh, solamente estoy yo, ¿no? Creo yo, ¿no? Y en esa zona, pues bueno, pues hay muchísimos eh, negocios negocio aledaños, hay cafetería, hay gimnasio, eh, hay talleres, hay muchos mucho establecimientos, muchos negocios allí, que bueno, que se han interesado, ¿no? Y a quién se van a interesar, ¿no? Pues en este caso, a la persona más próxima, al que más a mano tienen, que es a mí, ¿no? A preguntarme. Por eso yo he hecho esas preguntas eh, en el pleno, ¿no? Porque al fin y al cabo son mis vecinos, yo trabajo en aquella en aquella zona y me, inter y me, y me he interesado porque mis vecinos me lo han trasladado, ¿no? Me lo han trasladado de la cafetería, me lo han trasladado de varios sitios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Qué es lo que van a hacer aquí? ¿Por cuánto tiempo va a estar esto, no? Porque esto, por supuesto, pues va a tener las consecuencias económicas importantes pues para todos los negocios, incluso para eh, la comodidad de cualquier vecino o cualquier persona que quiere entrar al municipio, pues tiene que dar la vuelta, ¿no? Yo eh, entiendo la necesidad de las obras, porque aparte es una obra que, que es necesaria, que también, bueno, llevamos mucho tiempo hablando de esa zona de ese mirador del Prado, que se va a hacer allí, que llevamos en torno a tres años hablando de él y que, bueno, pues por supuesto, pues ahora ya va a empezar a realizar la obra. ¿no? toda la obra con todas las consecuencias y todas las virtudes positivas que va a tener en un futuro que yo no critico no critico eso en, en ningún momento no lo que sí hombre que hay que ya pues una vez que se corta la calle pues que hay que tener encima de la mesa pues bueno pues claro el criterio que se va a seguir en cuanto a la reordenación del tráfico no yo por ejemplo le he tenido que decir coloque usted y parece ser que no se enteraba y se lo he tenido que repetir porque ha sido el único que no se ha enterado el señor Manuel Vicente cuando le he dicho eh, le he preguntado por la circulación en Virgen de la Luz y la circulación en Pascual Junquera, cuando se accede desde el Palmar o desde la conocida carretera del Grullo, y me ha respondido, no, Virgen de la Luz y Pascual Junquera tienen circulación, y le he tenido que repetir, no, pero si accede desde el Palmar y desde la carretera del Grullo, ¿tiene o no tiene? Y me ha contestado que no, no, pues bueno, pues lo lógico y lo coherente sería colocar un cartel en la rotonda que está donde se inicia esa carretera, la carretera del Grullo, para que todo el mundo la conozca, la carretera de la Vega de toda la vida, colocar un cartel informando de que el acceso a Pascual Junquera y a Virgen de la Luz se encuentra cortado, ¿no? Principalmente por no eh, generar aglomeraciones en la rotonda que va hacia el Palmar, ¿no? Y, por supuesto, al que viene del Palmar decirle que para acceder a Conil tiene que acceder por la carretera del Punto, que no puede acceder por ahí, ¿no? Aunque va a ver la valla, pero bueno, la información nunca está de más, ¿no? De esa forma nunca te podrán decir, no, es que no estaba, no, es que no lo vi. La información hay que tenerla, ¿no? Y se lo he tenido que decir que lo que lo tenga, que lo tenga, que lo tenga previsto. Pero bueno, a mí me ha salido por la vía de la gente y me ha dicho por dónde tengo que entrar yo para ir a trabajar. Fíjate tú la diferencia de la pregunta que yo hice a la pregunta que él me responde, ¿no? Yo creo que, que, que aquí la altura política está bastante, bastante cortita y bueno, deberían de hacerse un poco más de mirar esa respuesta que hacen. Yo bueno. no me siento ofendido ni en ningún momento, muy orgulloso de trabajar donde trabajo y en el sitio donde trabajo y en el barrio donde trabajo. Bueno, Antonio, vamos a ver. Eh, se vuelve al colegio, los padres muy preocupados. Esta mañana una sentada, eh, hemos hablado con María Blanca, con, con Ana, nos dice que el centro de salud sigue colapsado. La verdad que la gestión que está haciendo la Junta en cuanto al tema este de, de educación y sanidad está, como usted dice, siempre dejando mucho que desear. Bueno, si quiere empezamos por empezamos por, por, por sanidad, ¿no? que es el tema que el que estaba hablando, por supuesto. Eh, somos conscientes ¿no? y somos conocedores. Yo he estado en conversaciones con la delegada territorial de, de Salud y Familia exponiéndole la problemática que existe en el centro de, de salud de Conil, ¿no? Yo creo que, que es un problema el que hay con el tema de la atención telefónica de la, de la cita previa y de, y de la atención primaria en general, ¿no? Y que, bueno, que es un, un, un tema que hay que subsanar e intentar atajar, ¿no? Yo sí te puedo decir 
que se está trabajando en el tema eh, del servicio de, de atención telefónica para el tema de las citas y demás, porque es verdad que ese servicio se ha colapsado, es un servicio que hay que reforzar, que hay que dotar eh, de mayor amplitud y en eso es lo que está trabajando ahora mismo el gobierno de la Junta de Andalucía. Yo ahora mismo lo que te puedo decir es que con ir tampoco hace cuestión de tres semanas tenía un punto COVID y hoy lo tiene, ¿no? Yo creo que eh, hay cosas que, neces que necesitan de unos trámites administrativos y de, y, de uno, y de unos tiempos, ¿no? Que esto que está aquí, pues a muchos les ha pillado de nuevo. También sabíamos cuáles eran las carencias que tenía la sanidad en Andalucía, que viene arrastrada por 40 años de gobierno del Partido Socialista y que, bueno, y que hay que dotar de recursos económicos claro. para esos recursos sí. económicos convertirlos, eh, Juan José, eh, en recursos tangibles, tanto en ya, personal Antonio, como en material, ya, ¿no? Ya, ya no somos conscientes de eso. Por ya, eso, ya no cuela, por Antonio, eso, ya no. Momento, criticamos y por eso en ningún momento Juan José, nos, ni nosotros eh, criticamos ni nosotros nos ponemos en contra de esa marea, ¿no? Por supuesto, tiene nuestro apoyo, tiene el respaldo, eh, por supuesto esa marea, y juntos vamos a pelear y vamos a luchar porque la sanidad en Andalucía vuelva a ser lo que fue, ¿no? Al fin y al cabo, la joya de la corona, ¿no? Y nosotros pelearemos desde con él por el, el centro de salud nuestro, que yo he sido uno de los primeros defensores de que el centro de salud tiene que contar eh, con los rayos X, que a día de hoy no lo tiene una población de 23.000 habitantes, y yo sigo demandando eso. Y yo creo que en, este, en esta legislatura eh, se van a iniciar esos trámites para dotar el centro de salud de esa máquina de, de rayos X, porque es una demanda histórica. No Antonio, pero Antonio, popular, Antonio, 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 pero antes, antes, vale, está bien los rayos X ahora, pero ahora lo que hace falta es tener un teléfono, que no, o sea, una línea, alguien que nos atienda el teléfono, que nos estamos pidiendo una... Y te, una te lo he dicho, guau, wow, o sea, ¿Ah? te lo he dicho, ¿no? El, ¿Ah? tema, el sistema se ha caído, el sistema no está funcionando bien y la Junta de Andalucía está tra trabajando ya en establecer un nuevo sistema más ampliado que garantice esa asistencia telefónica, te lo he dicho al inicio de la, de la conversación. Claro. Es lo primero que he dicho porque te digo que estoy en contacto permanente eh, con la delegada territorial de salud y le traslado pues todas las movimientos, todas las demandas que yo veo que se hacen desde, desde el municipio, ¿no? Porque es mi deber como representante público estar informando constantemente a, mi, a mis compañeros, en este caso en el gobierno de la Junta de Andalucía, de cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas que están ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces no se conoce de una primera mano como a lo mejor podemos trasladarlo, en este caso, eh, los representantes políticos de una manera o de un hilo directo con, lo, con, con la, en este caso, con la Junta de Andalucía, con la Delegación Territorial de, de Salud y Familia. ¿Y Por eso digo que están trabajando ya en ese tema, que, es, que, ese, que ese sistema no ha funcionado bien y se está trabajando en un sistema nuevo, mucho más ampliado, que va a dar cobertura y la necesidad que todos estamos demandando. ¿Y lo del colegio? Bueno, lo del tema de la, de la vuelta al cole, mañana es el, mañana es el día, ¿no? Mañana es cuando eh, se incorporan a, al cole eh, ya los lo primeros en nuestro municipio. Vamos a ver, mira, yo no me quiero adelantar, eh, Juan José, yo no quiero eh, decirte, quiero creer, ¿no? Porque yo cuando un gobierno, en este caso cuando el gobierno de Andalucía eh, dice que la vuelta al cole eh, cuenta con todas las garantías eh, encima de la mesa, yo pienso de que no está, eh, esas garantías no están avaladas solamente por criterios políticos. Yo pienso que esas garantías están avaladas, eh, por supuesto, por criterios técnicos y por expertos, ¿no? Porque así que se ha demostrado que en Andalucía existía un comité de expertos, que no existía en Madrid, en Andalucía existe, ¿no? Con lo cual, yo quiero confiar, quiero confiar en esa palabra de esos técnicos, en esa palabra de los expertos y en esa palabra también del nuevo Gobierno de Andalucía. Quiero confiar en que va a ser una vuelta al cole segura y que todo va a ir bien, ¿no? Y en eso es lo que yo pienso que todos debemos de poner la mirada y en este caso, pues en este caso, pues apoyar, por supuesto, eh, a los docentes, pero también transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los padres, a todas las madres, de que va a haber... Eh, una vuelta una vuelta al cole, que la vuelta al cole empieza mañana y que entre todos tenemos que arrimar el hombro para que esa vuelta al cole inculcar eh, y concienciar eh, sobre todo a, a los niños de que todos tienen que poner de su parte, sean de la edad que sean y de que todo esto que está aquí, pues bueno, pues se transcurra ¿no? o de, o durante lo que dure el periodo escolar, pues sea de la mejor forma posible para que no tengamos en ningún momento que retroceder atrás. Yo tengo un dato, eh, Juan José, en cuanto al tema de la, de la vuelta al cole, que quiero trasladaroslo aquí hoy. De todas formas, mañana os lo, os lo haremos llegar, ¿no? Eh, la Junta de Andalucía, en este caso, que tiene competencia exclusiva, eh, concretamente en tres centros de nuestra localidad, que como son el IES Los Molinos, la Atalaya y el IES Roche, eh, ha destinado, bueno, un montante total, es una ampliación de esos 25 millones de euros del plan Vuelta al Cole. Eh, concretamente, la provincia de Cádiz son 3 millones y medio de euros y a nuestro municipio, a Conil, viene eh, para el IES Los Molinos, casi 25.000 euros, 24.260 para el tema de pintura y rotulación, allí es la atalaya para adecuación de las instalaciones sanitarias, casi 20.000 euros, y para el IES Roche, 24.545 también para adecuación de instalaciones sanitarias. Todo eso complementado y reforzado 
eh, con horas extraordinarias, concretamente 6 para 10 en Los Molinos, 12 para 10 en La Atalaya y 6 horas, eh, horas extraordinarias eh, para eh, la contratación, en este caso la ampliación del personal de limpieza en estos centros docentes. Con lo cual, yo que te quiero decir con esto, que el Gobierno de Andalucía sigue trabajando, que sigue trabajando para garantizar que esa vuelta al cole reúna todos los requisitos, te he hablado en este caso de quién tiene la, el 100% de las competencias sobre ese mantenimiento y sobre ese funcionamiento de los centros como son en este caso los institutos y que bueno, y que para muestra un botón, ¿no? Ahí tenéis esos datos y ahí tenéis ese tema. Por lo demás, yo lo que quiero transmitir es ese mensaje de tranquilidad, un mensaje de, de concienciación, un mensaje de que todos los padres, eh, por supuesto, intenten concienciar a, a los peques que vuelven al cole mañana pues de la mejor forma posible y que se actúe de la mejor forma posible. Ojalá, Juan José, ojalá no tengamos que escuchar, y yo cruzo los dedos en este, en este sentido, porque yo creo que eso al final es un problema eh, para todos. Aquí no existen, en este caso, no existen colores políticos. Aquí lo que existe son niños y niñas que están en un colegio y profesores y, docentes, en este caso, docentes que están impartiendo esas clases. Ojalá que no ocurra nada y que podamos llevar este curso en este, dentro de esa nueva normalidad, pero sin ningún eh, sin ningún caso posible. ¿no? Yo quiero pensarlo así y quiero transmitirlo también en esa tranquilidad, que yo sé que es complicado, que yo sé que es complicado y lo entiendo perfectamente. Pero bueno, tenemos que hacer entre todos todo un ejercicio en este caso de, de responsabilidad. Ojalá, pues muchas gracias, don Antonio, un saludo. Bueno, Juan José, si sí. me permite una última cosa, mira, sí. el otro día eh, cuando estuvimos hablando, porque esta mañana he estado en diputación, esta mañana hemos dado una rueda de prensa concretamente sobre el tema de la incautación del remanente de, de tesorería eh, que se le va a quitar a los ayuntamientos por parte del gobierno de, de, del Partido Socialista, de Unidas Podemos y toda esa bola que es formada allí en Madrid. Hemos dado una rueda de prensa esta mañana referente a ese tema porque mañana se revalida ese real decreto. Lo que pedimos en este caso y hemos solicitado desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular de la Diputación, es que los alcaldes socialistas, los alcaldes de Izquierda Unida y los alcaldes eh, de Podemos no claudiquen, no claudiquen, no agachen la cabeza delante de, del señor Sánchez, del señor Iglesias y del señor Garzón, sino que le exijan y que le pidan que eso se quede paralizado y que to, todo lo contrario, ¿no? que le pidan que se pueda usar ese remanente de tesorería en la generación de empleo, en el mantenimiento, en el buen funcionamiento, en los avances eh, de los municipios. Yo escuchaba al señor Bermúdez el otro día cuando se me manifestaba que estaba en contra de que le quitaran los, los, los recursos, en este caso al Ayuntamiento de Conil, que asciende sí. pues, a más de 12 millones de euros. Yo le digo desde aquí que a mí no me vale que lo diga con la boca chica en un medio de comunicación. Yo quiero que levante la voz, que alce la voz, como la alza muchas veces como representante de los alcaldes de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, y que lo veamos en los medios de comunicación en Antena 3, que tan buena eh, sintonía tiene con ellos últimamente, que lo veamos en Antena 3 posicionándose en contra, posicionándose en contra de que Pedro Sánchez de que Pablo Iglesias y de que el señor Garzón le quiten 12 millones de euros a los conileños y conileñas, que no es dinero ni más ni menos que de la nefasta gestión por su parte, por no ejecutar proyectos y de algunos que, otro, que otros ahorros. Así que le pedimos que, en este caso, Juan José, te lo he dicho antes, que no lo diga con la boca chica, sino que alce la voz, alce el puño, como ellos suelen hacer, y que lo veamos abanderar a los alcaldes de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, manifestándose en contra de ese real decreto. Espere, esperemos que sí. Aquí, aquí fue contundente diciendo que él estaba en contra. Eso es, eso es una buena propuesta para el pleno de, de septiembre, el pleno ordinario. ¿no? De... Está, 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 la propuesta está preparada, pero estamos a la espera... De, que de mañana, ¿no? de lo que va a ocurrir mañana, si ese Real Decreto se revalida o ese Real Decreto no. Yo, eh, por supuesto, va a contar con el voto negativo del Partido Popular, pero a mí me llama mucho la atención porque el señor Bermúdez, que es miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es miembro de ese, de, ese, de ese comité que estuviese dentro y que no levantase la voz, la levantase en onda con el televisión, pero precisamente en su grupo, ¿no? que su grupo forma parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y él está dentro de un órgano de esa Federación de Española de Municipios y Provincias, no haya levantado la voz. ¿no? Eso es lo que a mí me, me llama la atención. Perfecto. Que lo haga en onda con la televisión, pero que no lo haga allí. Venga, pues muchas gracias. Un saludo, don Antonio. Un saludo a vosotros, Juan José, y gracias, Salud. como siempre. Y vamos rápidamente, porque uf, se nos ha hecho el tiempo, tenemos hoy más cosas que, como siempre, tantas cositas. Don Francisco Garrido, buenas noches. Hola. Hola, Francisco. Paco, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bueno, Paco, vamos a ver, que les decía yo, igual que a los diferentes portavoces, parece que el pleno este es inevitable que se traiga año tras año como extraordinario, ¿no? Eso es, es como lo de la película de la marmota, ¿no? Yo, curiosamente, es que me sonaba porque soy muy novato y efectivamente el 3 de septiembre del año pasado también hubo un pleno extraordinario precisamente por ese tema, ¿no? Que es verdad que coincide esos dos meses de preaviso al contratista 
y que y que, bueno, te metes en, en agosto y ya no hay plenos y bueno, pues al final tienes que, que hacerlo eh, de vía urgente, pero pero que es verdad que es un poco eh, kafkiano, ¿no? Eh, no sé, eh, a lo mejor yo me imagino que debe haber una, una manera de resolverlo, si no, va a estar así toda la vida, ¿no? Claro que sí, tiene que haber una manera... A ver, pues, que esto no estamos hablando de ir a Marte, es que de verdad... Por eso, es que... que esto no es exactamente, esto no es lanzar un coche, no. Favor, es que... Imagino que a lo mejor se podrá o bien aligerar el, el trámite, o sea, se notifique en dos meses, dos meses antes, ¿vale? Pues en julio que quede resuelto para que entre eh, en plazo en, en el, el último pleno de julio y ya está, no, no tiene mayor complicación. Claro que si los informes esos eh, se tienen disponibles en agosto, pues en agosto no hay no hay ayuntamiento, no hay pleno, entonces eh, eh, por la vía de urgencia. A ver, a ver si un día, ver, claro, un, un día hablaremos con la secretaria, esto de los plenos parece que, que dice el alcalde, no, es que no, nos hemos planteado que no tengamos pleno en agosto, es que no, todos hemos planteado no tener pleno en agosto, que los plenos extraordinarios, yo la verdad esto de los plenos, yo, uf, esto hace, hace falta ponerse las pilas, ¿eh? le pedimos poner las pilas a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central y a la, Euro, a la Unión Europea, hay que ponerse las pilas. ¿eh? Eso es, además yo, yo creo que precisamente en estos momentos cuando el tema está tan tan complicado hay cosas muy sensibles que la población está muy pendiente de todo lo que ocurre pues se justifica perfectamente que podría haber habido un pleno extraordinario en el mes de agosto o incluso si ya hemos estamos viendo que no somos capaces de eh, tramitar todos los temas importantes o todos los temas a tratar en una sola sesión pues o habrá que hacer dos sesiones claro. o pensar en otro tipo de sistemas pero lo que está claro es que los dos últimos, pero no fuimos capaces de llegar a buenas robos y preguntas. ¿eh? O sea que llevamos sin rogar y preguntar más de tres o cuatro veces. ¿eh? Don Francisco, cole y centro de salud o sanidad en general aquí en, en Conil y en Cádiz. Mira, eh, dos cosas. Yo, eh, digamos, en la parte sanitaria está claro que se están alcanzando unos niveles de cierta saturación. No tanto, no tanto en la atención. Eh, hospitalaria, que afortunadamente parece ser que las, los contagios que está habiendo no son tan graves como fueron en la otra en la otra época, en, desde marzo. También es verdad que, es que se hacen más pruebas, entonces, por lógica, ¿no? si solamente se le hacían pruebas a gente que estaba ya eh, bastante contagiada y enferma, pues estaba al 100% ¿no? de los contagiados terminaban en el hospital. Ahora se hacen pruebas a mucha gente y muy pocas tienen... Eh, eh, síntomas y muy pocas necesitan eh, hospitalización y menos necesitan UCI, ¿no? Eh, yo creo que el tema es más un tema administrativo logístico, principalmente de saturación en los centros de salud que yo sé que están reforzando ese, ese área y después el tema de seguimiento y trazabilidad los famosos rastreadores que sí creo que es un tema vital para evitar que el tema se contagie ¿no? eh, se están poniendo recursos yo creo que la Junta todo el dinero que está siendo capaz de juntar va o a sanidad o a educación, eso es prioridad absoluta, y eh, yo creo que en esa línea la cosa está, está yendo bien dentro de lo que cabe, y lo que es importante rectificando y metiendo ajustes en aquellos sitios donde se identifica. ¿no? Y, y el otro tema que ha sacado, que yo creo que es importantísimo, el tema docente, eh, bueno, mira, eh, yo estuve oyendo las declaraciones eh, que ha habido esta última semana, especialmente ayer, antes de ayer, tanto del alcalde como de otras personas relacionadas con este tema, ¿no? Y, y bueno, a mí me llama la atención, que yo estoy convencido, al menos el alcalde creo que debe de saber esta información, ya se ha facilitado algunos datos a Antonio, pero en cualquier caso simplemente eh, reforzar estos temas, que, que estamos hablando de que hay un plan que se lleva trabajando en él durante meses, que no es una cosa de ahora, que además en ese plan han trabajado, estoy hablando del tema de educación, han trabajado todos los colectivos que están implicados y que fíjate que la principal responsabilidad del diseño de ese plan, digamos, personalizado para cada, eh, cada, cada instituto, cada colegio, es del, de los propios, del director y del equipo de, de ese colegio, porque no es lo mismo los molinos que que Fernández de Poza o, o un, un colegio en tarifa, ¿no? que cada uno tiene su peculiaridad. Y después eh, se están dedicando muchísimos recursos. El Solamente, creo que no sé si lo ha comentado Antonio, pero lo ratifico a ti, para que los que nos están escuchando tengan una idea. Eh, solamente en docentes, o sea, que se incorpora gente nueva para reforzar y apoyo 
a, los, a las plantillas de docentes que hay en todos los institutos y colegios de Andalucía son 6.400 y solamente en Cádiz se incorporan 580 eh, profesores, de los cuales a COVID vienen 17 profesores ¿vale? de apoyo. Se van a hacer pruebas serológicas a todo el personal docente y personal de oficinas. Eh, sé que lo ha dicho eh, Antonio y lo repito, se aumenta el gasto en limpieza. Tú sabes que la limpieza eh, está repartida las, las atribuciones, lo que son los institutos y colegios, eso es, es, es potestad y es la responsabilidad es de la Junta de Andalucía, y los, los colegios eh, eh, que son de titularidad municipal, eso los tiene que limpiar el ayuntamiento. Pero aún así, me consta que están intentando buscar la vía de reforzar también a, a los propios ayuntamientos en el tema de la limpieza. ¿no? Una cosa que se ha hecho importante, se meten mascarillas para que todo el profesor sea al menos una mascarilla diaria y para todo el personal que haya en oficinas. Geles y, y todo tipo de material preventivo para todo lo que sí. acceden a un, a un sí. centro docente. Pero pa, pa, se van a repartir Francisco, 120.000 ordenadores personales para toda la plantilla docente de Andalucía y para los alumnos 30.000 ordenadores y 30.000 tablets, ¿vale? O sea, te quiero decir que los recursos se están se han planificado con tiempo, se tienen y se están distribuyendo. Entonces, me parece a mí que es un poquito de falta de, no digo responsabilidad o no entiendo yo que los temas de estos se politiquen y sobre todo que se transmita a la población eh, una alarma mayor de la que ya todos tenemos dentro, todos tenemos ese temor de contagio y yo creo que los responsables de cada, de cada administración debería de medir bien sus palabras y, por supuesto, yo he oído al alcalde esta mañana eh, no decir que es que la Junta no hace nada ni pone recursos, eso es literalmente falso y, y espero que, que lo reconsidere, ¿no? Yo creo que tanto Izquierda Unida como el PSOE, en vez de esta guerra política que están pues, haciendo, utilizando cualquier recurso, eh, eh, lo que debían de hacer es presionar tanto Izquierda Unida como el PSOE en Madrid para que lleguen a Andalucía los fondos que hacen falta, porque lo que sí es seguro, que dinero que entra, que viene de Madrid, para eh, compensar mínimamente todos los planes que tienen que ver con el COVID, en Andalucía se gastan desde el momento cero y se, y se gastan justo en esas líneas. Entonces, vamos todos a empujar de verdad y no decirlo de boquilla, ¿no? Se gastarán, pero que igual no son necesarios. O sea, so, 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 hace, falta, hace falta más, Francisco, porque la sensación que da, hombre, que tengan una mascarilla, que tengan hidrogeles, eso es lo mínimo, eso es, eso es lo claro, mínimo. Eso es lo mínimo. Pero es se que, sigue, otra se sigue. vez, hay una cosa, hay una cosa eh, Juan José, que tenemos que tener eh, clara, y eso yo sé que está, no, no es políticamente correcto decirlo, pero, la, la, pero es así, la seguridad absoluta no existe. Lo que tienes que poner son no, los ya, medios ya. para prevenir un contagio y sobre todo contagios eh, de, de personas que, que realmente les afecte. O sea, el problema, por ejemplo, de los jóvenes, que ahora es, es, es la media de edad, ha bajado muchísimo, es la gente joven la que se está contagiando, no es tanto por ellos mismos, que también, ¿no? que hay algunos que tienen una situación complicada desde el punto de vista de salud, sino lo que suponen ellos de elemento de contagio a terceros, sobre todo a personas mayores o personas de riesgo. Ahí es donde hay que trabajar y... Eh, lo que sí te digo que está preparado y planificado y todos los directores de, de, de los centros docentes lo conocen, hay planes de actuación en base a qué tipo de situación se puede dar. Vamos puede a... dar el caso de que en un momento determinado en un colegio no ocurra nada o puede ser que haya que cerrar una clase entera porque hay contagios suficientes. Todo eso está previsto y se está trabajando en ese tema. Entonces, eh, de hecho, vamos a echar a andar, vamos a ver cómo... Eh, ocurren los acontecimientos porque lo que sí está claro, el país no se puede parar, tenemos que eh, ir gestionando la situación conforme vaya viniendo, eso sí, vale. con planificación y con recursos. Vale, sí, y si es acuerdo contigo, todo el recurso que venga es insuficiente, es poco, ¿vale? Pues hay que apretar para que aquí llegue suficiente. Somos mucha gente, somos más de 7 millones de habitantes y necesitamos dinero. Don Francisco, como siempre, muchísimas gracias, un saludo. Venga, muchas gracias. Bueno, y después de don Francisco vamos a ir con doña, en este caso no tenemos al alcalde, pero sí tenemos a, a la delegada de, de Urbanismo, a doña Mari Carmen García Caro. Doña Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches, Juan ¿qué tal? Bien, pues aquí estamos, doña Mari Carmen. No sé si preocupado, si nos tenemos que preocupar, si no nos tenemos que preocupar. Bueno, primeramente, eh, le, le digo igual que a los demás portavoces, 
eh, eh, es, no se puede solucionar que el tema de un pleno ordinario para dos puntos de este tipo que podían ser ordinarios y que tiene un pleno poco contenido esto no se puede solucionar, de verdad que esto no se puede solucionar doña Mari Carmen a ver, en este caso concreto, cuando se lo que ha sucedido es que la, la prórroga cumplía el día 12 de septiembre y el último pleno fue en julio, eh, se le pasó a, al concesionario pues un escrito en el cual tenía que, que ratificar pues eh, el deseo de, de continuar, de prorrogarse un año más y, y entre unas cosas y otras no pude entrar al pleno de julio. Pero bueno, este tipo de, precisamente los plenos extraordinarios urgentes pues están para este tipo de cuestiones, ¿no? Para solventar problemas que, que de otro modo pues no se, no se podían solventar. Y entonces, bueno, pues no pasa nada, o sea, se el pleno se ve en corto, de entre 25 minutos, se resuelve el problema y se continúa con la tramitación para que, bueno, pues se pueda proceder a la, a la prórroga de, de este contrato de, de una persona, de una empresa, bueno, pues que en este caso pues ya se está dando un servicio fantástico a, al merendero de la Atalaya y que por lo tanto, bueno, pues todos los informaciones favorables y, y bueno, y el, el pueblo en general pues está contento con, con ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, tampoco sí. pasa nada, no es un problema, no es, eh, no. nos podemos reunir 20, 20 minutos para pa este tipo de cuestiones, no, 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 pero... pero tampoco algo... No, Mari Carmen, si es que se deben de reunir más veces, pero para este tipo de cuestiones y para más. Es que ha habido plenos ordinarios que no ha dado tiempo de hacer rocos de preguntas. Incluso algún punto se ha quedado. Es que en agosto no, había, no hemos tenido pleno. Es que, y, y tener un pleno para tres puntos nada más, o se llena de contenido, no sé, la verdad me parece un poco... Claro bueno, que siempre... pero ya está el ordinario, Juan C. Mañana precisamente es el último día para presentar juntos al pleno de, de septiembre. El ordinario eh, de septiembre es ya mismo y ahí pues irán todas la, las cuestiones... Que, que tengan que ir por su tramitación y su bueno, procedimiento bueno. ordinario. Es decir, bueno. es eh, un pleno extraordinario precisamente pues por la, por la cuestión concreta de, de la premura de tener que, que atender a, a plazos. Vale. Doña Carmen, lo que sí es urgente porque sí, y, y extraordinario que mañana van los niños al cole y que el centro de salud sigue, si, sigue estando colapsado. La verdad que no sabemos hasta cuándo va, vamos a tener esta situación y si va a empeorar cuando la crisis se agrave y esperemos que no. Bueno, la verdad es que, que mañana, pues con todos los sentidos y la, y la mirada puesta en, en esa vuelta al, al cole, Juan bueno, se está escuchando a, a, al portavoz de, del Partido Popular, Antonio, al portavoz de Ciudadanos, a Paco, y, y bueno, me llama poderosamente la, la atención. Es decir, me interesa, la Administración está haciendo todo lo, lo correcto, está poniendo recursos, recursos que obviamente a todas luces son más que insuficientes, y dependiendo de la administración que sea, pues se utiliza una u otra base, ¿no? Mañana empieza el cole, eh, nosotros evidentemente, bueno, pues estamos a favor de las reivindicaciones que, que tienen las AMPA. Eh, es una cuestión que se sabía desde de marzo, desde que nos confinamos, que, que, que muy probablemente pues teníamos que, que continuar con, con la vida y que en septiembre pues se iniciaba el nuevo curso escolar. Y bueno, y a la expectativa desde el ayuntamiento, todo lo que está en nuestra mano con nuestras competencias, que exclusivamente en materia de, de colegio pues es, es la limpieza de los mismos y el mantenimiento, pues ha reforzado esa limpieza para que haya un, una limpiadora, un limpiador por la mañana para todo el tema de, de, los, de las zonas comunes, ha reforzado con 10 personas que se han contratado y, y bueno, estamos a la disposición de, de la comunidad educativa. ¿no? Hemos participado también en, en los planes que, que se han hecho de, de contingencia por parte de, de la comunidad educativa, de, de, la, de, de los centros, de las direcciones de, de los centros. Y bueno, y estamos a, a su entera disposición en, en todo este tipo de cuestiones. No expectante a ver cómo, cómo van las cosas, Juan José. Mañana tenéis una, una... El alcalde creo que da una rueda de prensa allí desde, desde el Colorado, ¿no? Desde el Colorado. Sí, Colorado. mañana se ha convocado eh, una rueda de prensa para... Bueno, por, para hablar de mejoras que se han hecho en diferentes centros educativos, en concreto pues allí en el Colorado, efectivamente, pues también se han hecho, como te decía, obras de mantenimiento y de mejoras de, de infraestructura. Y, y bueno, vamos a, a presentarlas y estará también la, la delegada de educación, bueno, pues para plantear pues cómo, cómo ha procedido y cómo ha ido ese, ese inicio de, del cole en los diferentes centros que tenemos en el municipio. Doña Carmen, el tema de la oficina técnica con el tema de la... De, la, de los avances estos del PEGO que había que mejorar y demás para el tema de, del diseminado, ¿eso cómo va, doña Carmen? Doña Mari Carmen. Doña pues Mari mira, Carmen. Juan José, eh, en concreto tenemos pendientes dos, dos contrataciones precisamente por el volumen de, de trabajo que tenemos en, en urbanismo. Tenemos que hacer asistencias técnicas y contratarlas fuera 
porque bueno tenemos un volumen de, de trabajo tal que con los técnicos que tenemos pues no damos abasto. Son cuestiones que nos preocupan, pues cuestiones importantes. Y en ese sentido, pues los planes especiales, que es uno de los contratos para eh, delimitar ¿no? pues todas la, las zonas de, de campo, porque desde de, el Ayuntamiento de, de Conel queremos ser ambiciosos. Eh, en su momento, cuando nos reunimos con, con la Junta de Andalucía, les planteábamos que queríamos hacer los planes especiales, que no queríamos dar a nadie fuera, que tenía que estar en todo el campo de Conil, pues nos planteaban porque efectivamente éramos ambiciosos, porque había ayuntamientos que ya se habían reunido con ellos, pero también estaban hablando de una zona concreta. Nosotros entendemos que los planes especiales se tienen que dar en todo el diseminado. Entonces, ese contrato está ya formalizado con una empresa que ya lleva tiempo trabajando, que ya nos ha hecho varias propuestas y que poco a poco pues, se va aproximándonos a, a las delimitaciones de lo que podrían ser en un futuro pues planes especiales la adecuación medioambiental que lo que viene bueno pues a mejorar las diferentes zonas de, del campo pues en función de la proximidad de, de las viviendas en función bueno pues de todo el tema eh, de saneamiento etcétera no eso por una parte luego por otra parte tenemos eh, la modificación que se hizo de, del del pego que se inició eh, en septiembre del año pasado de lo que son el cambio de uso de, de suelo, de clasificación de suelo. O sea, dependiendo de la zona, pues pasaba de no urbanizable a urbano. Eh, sé que son temas complejos y un poco aburridos, bueno, sé, pero bueno, que es que así, ¿no? Sí. El urbanismo no es bonito, la verdad. Entonces, pues son cuestiones que, que también está trabajando ya la empresa y que el interés, pues, en cuanto podamos, una vez que nos llegó el documento medioambiental de la Junta de Andalucía, pues el interés es llevarlo lo antes posible a la aprobación inicial. Esto tiene una tramitación, una aprobación inicial, una provisional y una definitiva. Y cuanto antes empecemos la, la aprobación inicial, que para que nos enteramos, bueno, pues la más complicada, porque es la que nos va a aproximar más a, a todas las cuestiones que, que se tienen que tratar en este documento, pues es la más compleja, entre comillas, la que tiene más puntas, para que nos entendamos. En cuanto tengamos esa aprobación inicial, llevarla al pleno y a partir de ahí, bueno, pues intentar que, que vaya caminando lo mejor posible para poder llegar a la definitiva. Porque, como sabemos, bueno, pues hay eh, determinados vecinos pues, que están a expensas de que se produzca esta aprobación definitiva, pues porque tienen problemas eh, de órdenes de, de demolición por parte de, de los juzgados, ¿no? Entonces, pues el interés y la premura, pues por parte del ayuntamiento, pues máximo. Pues, como siempre, doña Mari Carmen, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, bueno, un saludo a ti. Chao, chao. Bueno, el urbanismo no es bonito, dice doña Mari Carmen. Ah, es bonito, sí, está bien ordenado, es bonito, pero es complicado, ¿verdad? Es complicado. Eh, don Francisco Fernández, buenas noches. Buenas noches, Juan José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás tú, Paco? Pues nada, bien, ahí vamos tirando. Bueno. Sabes, estamos viviendo en un momento muy complicado, pero vamos. Intentando adaptarnos a la situación que estamos viviendo. ¿Tú, tú, Paco, ¿tú cómo lo ves? Todo esto que, que se ha ido produciendo, los incrementos de los contagios, ¿cómo lo ves? Hombre, la verdad es que es muy complicado el tema, ¿no? Desde que, bueno, es verdad que llegaba el verano, con ir como pueblo turístico, pues bueno, tiene que salir hacia adelante como sea, tenemos que intentar convivir con la problemática. Y la verdad es que es muy complicado, porque a los que somos gente de aquí, de la localidad, pues intentamos, estamos, tenemos en cuenta ¿no? lo que estamos viviendo, es muy prudente, yo que sé, yo, cada uno lo vivimos de una manera, yo lo he estado viviendo de una manera que, bueno, pues ya tenemos una edad que cualquier contagio de esto nos puede complicar la vida. ¿eh? Y, bueno, Paco, que tú también eres joven, que yo... Obvio, ¿eh? ¿Eh? Paco, escúchame que... Lo pongo pillo en la... Lo pongo pillo en la mil y el golpe de Estado. Ya, ya, pero vamos, vale, joven. Que además, y aparte tú te cuidas. Que digo, Paco, ¿tú cómo ves todo el tema este de... de... Eh, de, lo, de los colegios, de la sanidad que la tenemos con la SAI, todavía no hemos empezado casi, casi la época fuerte de, de la gripe. Eh, ¿Todo esto cómo lo está llevando? o ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Hombre, yo la verdad por suerte ya no tengo hijos en edad escolar, pero entiendo a la gente que, que bueno, que tengan ese temor de que los chiquillos, es verdad que son esta enfermedad, pues a los chiquillos mmm, no, no conocemos mmm, apenas casos de que tengan, haya que temer por su, por, 
por su integridad física, ¿no? Pero es verdad que, pues, que yo, pues sí, sí, es difícil, ¿no? Porque eh, la familia llevar, carrear, ahora mismo hay una incertidumbre que entiendo a la gente que estén pidiendo que unos días a ver cómo queda la cosa, pero la verdad es que si el, el, el colegio se retrasa unos días no va a pasar nada porque dentro de 10 días vamos a encontrarnos en la misma situación, hay que, claro. que ser muy prudente, mantener la distancia y la verdad es que es una situación muy complicada para la gente que tenga críos en edad escolar. ¿eh? Claro. Yo de verdad que eso de lo de retrasado no lo, no lo veo porque digo, o sea, porque igual vamos a peor en otoño, ¿no? No sé, que no lo entiendo. Claro, yo no lo veo porque dentro de 10 días este, vamos a estar en la misma situación y claro. hay que hacerle frente a, a lo que está sucediendo. Es verdad que en los colegios hay que hacer una inversión de, de, de seguridad que a lo mejor es lo que a lo mejor es lo que se hay que ir demandando, ¿no? Que yo qué sé, buscar alternativas en cual los, los chiquillos tengan su distancia, a lo mejor yo estaba pensando y hablando, digo, a lo mejor hay que hacer dos turnos, dividir la clase y un día van uno y otro día van otro, hay que buscar alternativas en la que den confianza a la familia y que los críos no pierdan este, este, este tiempo en, en tan importante para ellos, para ir aprendiendo, ¿no? Eh, pues nada, Paco, seguimos en contacto, ya a ver si empezamos ya en octubre a... Hacerlo no funciona, a la, a la que estuvo ahí con el tema de la vacuna, que estaba todo el mundo pendiente de la vacuna y un, un paso hacia atrás. La sí. verdad es que hay que ser muy prudente en todo sentido y invitar a la gente que cada uno tenemos que ser responsables de nuestros actos para poder controlar la situación que estamos viviendo. Ya, pero Paco, tampoco nos ayuda mucho a los políticos, ¿eh? La, hombre, la verdad que no, porque... <ríe> Eh, el vera, eh, la, en vacaciones no eh, en vacaciones bien pero que los políticos ahora tienen que merecer los resto y olvidarse de las vacaciones y, co y está a la altura de las circunstancias ya cuando hayamos salido de toda esta movida pues coger las vacaciones que queráis okay. pues Paco no, entiendo yo. efectivamente pues muchas gracias un saludo nos vemos venga nos vemos bueno, que bueno, siga bien gracias igualmente don Francisco Fernández que ya tendremos a de tertuliano aquí eh, don Cristóbal ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, don Cristóbal Sánchez. Buenas noches, Juan José. ¿Tiene usted capa tal? o no tiene capa, don Cristóbal Azote Verde? <risa> no, hombre, llámame Cristóbal. <risa> bueno, Azote Cristóbal, verde. vamos a ver. Eh, no sé, primeramente, ¿qué te ha parecido lo del pleno? Eh, para cuatro puntitos. Bueno, primeramente mandar un saludo a nuestro amigo Alfonso, que está ahí detrás de la, detrás de la cámara y nadie lo ve. Está haciendo una gran labor y un buen trabajo. Yo lo veo, yo lo veo. Tú lo ves, yo sé que tú lo ves, yo sé que tú lo ves. Pues el pleno nada, como el pleno este extraordinario, pues como siempre, falta de previsión por parte del equipo de gobierno local. Un pleno que se podía haber hecho, claro está, con previsión mucho antes, en el mes de julio, por ejemplo, como bien han dicho los demás compañeros, y... Es absurdo de traer un pleno extraordinario para dos puntos que se podían haber traído antes, cuando es cierto, como dice Paco, de Ciudadanos, llevan, llevamos tres meses, tres meses sin ruegos y sin preguntas, y terminando los plenos, a, cortando, corriendo, corriendo, corriendo con cosas muy importantes que sí sirven para algo en el pueblo, bueno, todas las cosas son importantes que se llevan a pleno, pero a la carrerilla, a la carrerilla, y esto es falta de previsión, porque no se trabaja. No se trabaja, más de lo mismo, esto es más de lo mismo, más de la misma historia, más, más de la misma historia, y es que es indignante, esto es indignante. Cristóbal han cortado la calle ahí de La Peñita, bueno, la zona de La Peñita ahí. Y... Ya me di cuenta, ya me di cuenta hoy, hoy estaba, eh, llegué con Isla a la hora de almorzar, a la próxima hora, y cogí por esa zona con el vehículo de mi trabajo y me encontré con la calle cortada. Y claro, como dice Manuel Vicente, pues nada, que la gente de la huerta y que entre pues por el punto, que entre por la bajada del chorrillo. Pues eso, los que somos de Conil, pues sí, pero los que son de afuera, pues se pegan una sorpresa. Y tampoco me hizo ninguna gracia, pues... ...llegar y encontrarme eso cortado... ...sin aviso previo y sin nada... ...es más, tuve que bordear... ...el pueblo... ...y cuando me llego de nuevo a la parte de la Cruz Roja... ...me encuentro una, unas vallas... ...unas vallas que pusieron allí... ...para cortar el acceso hacia arriba, claro está... 
Y las vallas, pues, estaban tiradas en el suelo, tiradas en el suelo. Y pasaron dos o tres vehículos por encima de las vallas. Eso es increíble. Cuando ven que hay un tráiler de la hostia arriba en la cuesta, pues se tienen que dar la vuelta hacia atrás. En ese momento llegaron, llegaron la, llegó la policía local con las motos. Levantaron las vallas, levantaron las vallas y se quedaron los chavales allí pues aguantando aquello de, de esa forma, porque con el viento se iba a caer al suelo otra vez. Pero lo, lo que más resulta, la, lo que más llama la atención es que quitan esas vallas, quitaron esas vallas, después más tarde, ¿no? Y las dejaron encima de la acera, encima de la acera, sin amarrar a un poste ni a nada, obstaculizando el paso de los viandantes que van por la calzada. Claro está, es que esto es de risa, esto es de risa, Juan José. Que yo, yo, yo no entendí, no entendí a Manuel Vicente si le quería buscar a, a Antonio Aragón un paso para que llegara a su trabajo. No, entendí. no te preocupes que te buscaremos por detrás de, de los aparcamientos. ¿Sí? Como si nada más que vivir que el afectado fuera él. Porque es verdad, lo que dice Antonio Aragón es que es verdad es lo verdad. que dice él. Está el gimnasio, hay un bar, hay una tienda de un otro gimnasio en la otra calle paralela, hay dos bares, hay, un, hay uno de materiales en la esquina abajo del todo. Es que no es él solo, el chaval. Es que hay más negocios ya, ya. que están afectados por esto. Y estas cosas hay que hacerlas con previsión, por favor. Claro. Bueno, eh, Cristóbal... Eh, vuelta al cole y sanidad parece que seguimos bueno, seguimos es que, bueno, seguimos el tema de la sanidad no se ha hecho nada, no ha hecho nada. el tema de no se ha hecho nada esto no esto cada vez va peor el tema de la sanidad como estamos viendo esto pues va peor es una desgracia que llevamos arrastrando 40 años del PSOE lleva un par de ya está el PP implantado ya, ya no y aquí es ya no cuela, ya, ya no cuela, ¿eh? Ya eso que decía no, que ya no cuela, ya no cuela lo del PSOE, ¿eh? que ya no cuela, ¿qué le va a estar echando? Toda la culpa, toda la culpa al PSOE de toda la vida, no. Todo, pues ya lleva un par de añitos, ya, puede, ya pueden asumir algo de responsabilidad, que van a andar, que van a mandar medios para los colegios, los GL, pantallas protectoras, partidas de dinero. Va, es que van tarde, es que van tarde. ¿Qué pasa? Que del 15, del 15 de marzo que se confinó el país, ni con la fase cero, con lo que se produjo, no, san, no, se, no sabían que llegaba septiembre, como tú bien dices en el programa repetidas veces, no sabían que empezaban los colegios en el mes de septiembre. Esto es falta de irresponsabilidad, esto es falta de irresponsabilidad, vamos, esto es irrespons irresponsabilidad total, 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 vamos. Bueno. Y nada, esto, yo tengo una niña, yo lo he hablado muchas veces con mi esposa, llevamos todo el verano hablando del mismo, cuando llega el colegio, ¿qué? Cuando llega el colegio, ¿qué? Pues los niños... Los niños lo tocan todo, Juan. Claro. Los niños lo tocan todo. Los niños son, son chinches, no paran de correr. ¿A qué, a qué, a a qué colegio iba tu, son... tu niña, Cristóbal? Mi niña tiene cuatro niñitos y medio. No es obligatorio. ¿Para la guardería? Para... ¿Guardería? No, la guardería... Ahí estamos. Eh, él ya empezó el año pasado en el colegio de, de La Laguna. Ahí fue su primer año de, de cole, de parvulito, de parvulito, ¿no? Se puede decir. Sí, me han despido. Y, y, y exacto. Y pues nada, pues es que es algo preocupante sí. porque, claro, tantos niños chicos en una clase, claro. hay una de dos, o dos turnos o más profesores, otra no hay. Otra no hay. Bueno. Pues Cristóbal, pues seguimos en contacto. Eh, una cosita y sí. te dejo. Sí, dime, dime. Mira, yo quería mandar un mensaje, porque ya para los que están viendo el programa ya han diferido a los que lo vean, los telespectadores, un mensaje de conciliación y de, colabor y de colaboración. ¿Sobre qué? Sobre los actos de vandalismo e incitación al odio que se están produciendo en nuestro pueblo, cuando sé. ¿Sí? Estos actos son, es algo muy preocupante que nunca ha sucedido en Conil, esto no ha sucedido nunca, esas pintadas en ese muro de la cantera, de ese día tan bonito, el Día de la Mujer, de esa, ese 8M... También en esa rotonda del Colorado, esa pintada que se ha producido. Y yo lo que pido es colaboración ciudadana. Colaboración ciudadana a, todo, a todos los conileños y conileñas de que todos aquellos que hayan visto algo o que se hayan cerciorado de alguien o de algo a cierta hora que lo comunique a los cuerpos de seguridad, a la policía local y a la Guardia Civil. Porque no es una buena publicidad para nuestro pueblo. Estos actos vandálicos que se están... Bueno, Hombre, vandálicos ver, Cristóbal, de Cristóbal, 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 oye, al odio. Oye, que, que si son pintadas, normalmente la gente siempre ha pintado. Y, 
y bueno, sí, la verdad que... Sé, pero, pero, vale, que, que yo no estoy diciendo sí. a lo mejor de que no tengan razón el contenido no, de la pintada no, 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 no si, si el contenido es igual, pero me refiero que, que yo eh, hemos visto aquí pintadas para sí, pa, pa, Paná, para pa, Rao, y pues, se han visto pintadas sí. en muchos sitios, o sea que... Sí. Sí, Juanse, eso, eh... pero, pero no es buena publicidad para nuestro no, pueblo, ya, la pero verdad. No, la gente... no es buena publicidad. Y yo lo que quiero también decirte, cuando tú me estás diciendo eso, que hay que hacer un poco de memoria de todos los actos vandálicos que se han llegado a producir en, en menos de un año en nuestro pueblo. Esa palmera de la Plaza Santa Catalina, ese incendio de la patera del paseo marítimo, sí. ese, esas banderas de LGTBI que se han arrancado en la calle Herrería y en la antigua sede nuestra de A por sí. Mm. Esos destrozos de esos coches de retrovisores en verano que se han producido y aunque no hayan en los parques de denuncia están. Y también decirle al, a los miembros de la corporación, bueno, al equipo de gobierno, mejor dicho, le dirijo hacia ellos esta crítica, porque el Ayuntamiento de Puerto Real ha incorporado siete policías locales en la plantilla. Barbate va a incorporar ocho. Y el tema de la policía local en Conil, ya que no lo piden por desprovisto para la temporada que viene, porque hace falta que se incorporen nuevos efectivos de la policía local y que esas plazas hacen falta que sean cubiertas. Sí. Simplemente. Perfecto, pues tiene toda la razón del mundo. Y, y no para el verano, sino ya, que se, que se cubran ya. Ya, ya. Ya, exacto. Pues, pues, pues don, nada. Don Cristóbal, un saludo. Abrazo, Buenas noches. Igualmente, a ti. Hasta bueno. luego. Bueno, y rápidamente nos vamos con don Sergio Cáceres. Sergio, buenas noches. ¿Cómo estamos, Sergio? Te escucho muy bajito, ¿eh? Bueno, así podemos subir el sonido. Oficial ahora, 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 ahora. Estamos. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Un verano atípico, uh -huh. pero bien, la verdad es que bien. Hoy en día la salud es lo importante, pero hoy en día es más, así que bien. No, ¿Todo sé, bien? no sé si has escuchado a la, a la delegada de urbanismo, a doña María Carmen García Caro, con el tema de farragoso, por, de otra manera que nos decía ella, no es bonito el urbanismo. Bueno, el urbanismo es bonito si está bien ordenado, pero claro, que es complicado muchas veces dar las explicaciones. Y no sé si la has estado escuchando, Sergio. No, no la he escuchado, Juan, bueno, no la he escuchado. No la escucha. Bueno, en fin. ¿Qué te parece lo, del, lo de los colegios, lo de la sanidad? Que parecía que, que no iba a llegar a septiembre. No, lo que pasa es que en España lo más importante y sagrado es las vacaciones. <risa> eso es lo que pasa, que, que los españoles somos más listos que nadie. Y eso es un problemilla que tenemos ahí en la genética. Nos creemos que somos los más listos que nadie. Si hay siete, ocho, nueve países en Europa que están preparando la vuelta al col en agosto y tal, ¿nosotros para qué? Nosotros del 1 al 7 de septiembre, como no hay ferias ni fiestas, pues nosotros montamos... Nosotros montamos nuestra película y ya está, y eso es lo que nos pasa, que, que, que las vacaciones son sagradas. Y esto está aquí ya, y está mal previsto, y está mal hecho, y está todo mal, ¿sabes? Pero tampoco nos debería de sorprender, ¿no? Es algo que no nos debe sorprender. Lo que pasa, Sergio, tú me decías, hablábamos este, durante la semana y me decías, cuando el tema de los confinamientos y, y de tomar las medidas, que al final todo el mundo repetía las mismas medidas sin caer en, en medidas con, diferentes y ahora resulta que el alcalde de, de Barbate afloja un poco la mano en cuanto al primer bando que, que casi prohibía y casi teníamos un confinamiento. Sí, porque mira, yo creo que al final todo se trata de apuntarse puntos políticos. ¿Me explico, no? Sí. Es a ver quién se apunta el tanto más gordo o a ver quién es el que hace algo que, que, que reafirme más parte de la sociedad, ¿sabes? Pero bueno, en este caso, hablando de, de sanidad y de bando y de confinamiento y tal, yo creo que los ayuntamientos en este caso están un poco atados ¿no? de mano, ¿no? Porque mm. al final las competencias que ellos tienen con respecto a, al pueblo y en el tema sanitario bastante poca, por no decir ninguna, ¿no? Ellos no tienen apenas ninguna competencia. Entonces, bueno, sí, son recomendaciones, yo leí los, los bandos, he leído los tres, y, y bueno, son recomendaciones que le hacen a la población y tal, pero bueno, tampoco tiene mucha relevancia porque es que no pueden, ellos no pueden hacer nada. Hombre, lo que sí pueden hacer es protestar, ¿no? Esa, esas protestas que han hecho en otras ocasiones, esas pero manifestaciones... Es que, pero es que están falto de ellos, o sea, mira, hace un poco, te pongo un ejemplo, hace muy poco eh, salió el tema de la policía local, ¿no?, aquí en nuestro pueblo, ¿no?, que debido a este tema de que nosotros en verano, nuestra población, etc., 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 eh, que nos falta policía local, pero es que la ley dice que no podemos tener más. Pero bueno, ¿cuándo ha visto una protesta? ¿Cuándo ha visto una encerrona del alcalde 
en la Junta de Andalucía, ¿cuánto hace que no vemos un, no sé, yo qué sé, una huelga en el ayuntamiento porque estamos faltos de policía? Son cosas que eso siempre está como que deja mucho que desea, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la última vez que se encerraron aquí del, del equipo de gobierno fue por una por unas ayudas para unos planes de trabajo que no llegaban, creo que todo lo si no me equivoco, ¿eh? si no recuerdo mal, los de la Izquierda Unida se encerraron en el Parlamento de Andalucía porque iban a quitar esa ayuda, porque no llegaban o tal, pero yo nunca he visto pedirle a lo mejor a tu pueblo, oye, pues mira, tenemos que ponernos un poco en pie de guerra porque nos faltan policías, porque no tenemos depuradora, porque y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Eso siempre deja un poco de desear, Juan, el tema de las protestas de las alcaldías y... Y no sé, parece que parece que es incómodo no sí. hacerlo. No sé si tendrá algo que ver con, con ese tributo que se le debe a los entes superiores de sus propios partidos y de las coaliciones y de los pactos y de no sé. ¿eh? Sí, puede ser. No que, 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 Sergio, ¿cómo estás viendo lo del tema de, de los pegos, el tema de, de vejer y, y, y demás? Eso de que se tumben pegó uno tras otro. Hombre, una cosa deja latente, ¿no? Y eso, eso es indiscutible, nadie lo puede discutir. Cuando las cosas no se hacen bien, pues te la va a tumbar un juez. Y, y hombre, el, el de Bejer, sinceramente, el plan general de Bejer, pues, aparte de que es un poco ambicioso, por decirlo muy suavemente, es un poco ambicioso con las pretensiones de, en este caso, del Partido Popular, ¿no? Es que mm, hacemos un plan general y dejamos todos los flecos sin, sin, sin coser, ¿sabes? Aquí eh, del Parma no se habla nada, de las pedaneras no se habla nada, de la vivienda irregular no se habla nada, sino de las partes que quiero urbanizar para hacer nuevos hoteles, las partes que quiero hacer un campo de gol, aquí quiero hacer... Tremendo. Entonces, que es, es como la evidencia, la evidencia de que el sistema urbanístico que tenemos nosotros actualmente no funciona. Pero es que el puerto de Santa María se tumbó, Chiclana por el camino, Beje va por el camino... Entonces, que algo, algo no funciona. Y eso es lo que tendrían que ver, ¿no? Algo no funciona. ¿Por qué? No fu para Diego, para Sergio, lo que no funciona es que la mentalidad política que tenemos en este país... Es que es muy generalizado, que es el problema. Claro. Porque las últimas noticias que nos llegan desde el Partido Popular, por ejemplo, con esto que han desclasificado, pues yo qué sé, la camorra italiana, no sé. <risa> es que es que deja mucho que desear en muchos aspectos. Muchos aspectos. ¿Entiendes? Entonces, el, el tema urbanístico, pues nosotros ahora somos el referente, junto con Chiclana, el Palmar y, y, y con I, pues somos el referente andaluz de la vivienda irregular y de cómo hacerlo peor, ¿no? ¿Cómo se puede hacer peor? Aquí tiene los ejemplos, ¿no? Entonces, nos están poniendo de ejemplo en asociaciones y los ecologistas y en, nos ponen de ejemplo de cómo no se debe hacer bajo ningún concepto. Pero claro, ahora llega el momento de arreglarlo y en vez de ponerme a arreglarlo, pues me hago, me hago un plan general para intentar urbanizar, para intentar hacer un hotel, para intentar hacer... Pero caballero, arregle usted lo que tiene. Increíble. Si es que no es nada fácil, Juan, si es que el, el problema que tiene, por ejemplo, hoy con Il, o Chiclana, o Bejer, eh, con el Parma, es 10 veces más difícil de arreglar que si hubiera estado hecho bien desde el principio. Ese es el problema. Ah, bueno, pues, que a, ver, a ver quién es el guapo que arregla esto ahora. Pues, pues, bien. Di, di, no sé quién dijo aquí, dice, pues si no valen, que se vayan, que vengan otros. Sí, pero, pero mira, nosotros en Conil no porque llevamos con el mismo gobierno 25 años. Pero aquí en Chiclana y en BG han entrado unos y otros, unos y otros, unos y otros. O sea, si es que hoy en, hoy en día lo, hoy en día el, el voto está rifado. ¿A quién es, vota uno? Es, ¿A quién es, vota uno? Es, es, es increíble. El otro día el, el Juan de Juan Clavero, que es el de ecologista de sí, Nación. Sí, 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 eh, sí. Eh, es tremendo lo que dijo de porque vinieron vinieron la un, televisión, la televisión suiza. de Suiza o de Alemania, no sé. Y sí, dice, cuando, vio, suiza, sí. cuando vio lo del Palmar, dice, es que se quedaron alucinados. Es que, dice, claro, pero es normal. ¿Esto es Europa esto, o esto es Asia? Esto no es Europa, es que vamos a ver. Lo que, no puede, lo que tú no puedes hacer irte a un Fitur, y mira que yo no, no creo que sean mejores ni peores que ninguno, ¿eh? Ojo, quiero que eso quede claro. No digo que Bejer eh, sea peor ni mejor que nadie ni nada. No, es, no, es mi, no me meto ahí. Pero tú no puedes ir a Fitur... Y poner allí un cartel gigante, Bejer Costa, sabiendo lo que tú tienes en Bejer, ¿no? Es como si Conil fuera allí y dijera, pues, Conil Campo, alquílate en el Conil, ¿sabes? Del campo. Pues no se puede hacer eso, caballero. 
Porque no tiene agua corriente, Juan. Porque cualquier día va a venir una salmonelocio, va a venir una historia rara y van a tener un pedazo de problema. Por eso no se puede hacer. Y, y eso lo único que deja latente es incompetencia. Pero no de, no, no solo de unos, no sino de bien. unos y de otros y, y de otros, porque haya gobernado el PP, el PP, el, eh, todo, han gobernado todos. Si es que al final, mira, una de las cosas que, perdona que me enrolle tanto, hay una de las cosas que siempre me llama la atención es que si un ayuntamiento, ponga, pongamos con él, lleva 25, 17 años como se ha llevado el mismo equipo de gobierno gobernando, Dime una cosa sinceramente, te la pregunto yo a ti. ¿Tú crees que una persona que entre de concejal de urbanismo en cuatro años, más INRI si es de otro partido, tiene ganas de entrar para corregir 20 años de cosas mal hechas? ¿Ellos se van a partir la cara realmente por arreglar un plan general? Pues, ¿O van a hacer lo mismo que sus antecesores? Pues, pues serio, deberían, yo creo que deberían. Es que si no... Sí, pero es que, hijo, el deber es para los militares. Sí. No para los políticos. Ya, ya, pero se ha hecho bueno, es que Es que si lo que, lo que vienen es a cobrar, quieren cobrar, quieren cobrar, es criticar. Exactamente. Criticar, criticar lo... a la Junta de Andalucía o criticar al gobierno central. No. Es que. No, 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 pero es que siempre estamos en las mismas. Mira, ¿No? Juan, si esto, yo creo que al final el, el tema de ocupar el sillón o no ocuparlo es circunstancial y ya está. Mientras que estés tú, este es mi papel. Y mientras que estoy yo, este es el tuyo. Y así nos mangonean a todos. Sí. Porque. Estamos hablando de urbanismo, pero si hablamos de pandemia, no, bueno, va a bueno, señor. ¿sabes? Bueno, eso ya lo hemos visto con el tema del, del colegio y la, y la salud. Pero Sergio, pero, eso será en otro programa, lo haremos ya la semana que viene. Muchas gracias. No, falta 10 programas, Juan. Pues, para... Bueno, los tendremos, los tendremos, otro grupo los tendremos. <risa> gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues dejamos a Sergio y nos vamos rápidamente con don Agustín Almendro, que ya rescatamos a don Agustín para nuestra tertulia. Don Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Agustín Almendro. Bien, hombre. Salud bien. Sí, pues eso es importante. Bueno, en principio se han tenido que suspender los de la marea de pensionistas. Bueno, que tampoco lo entiendo, Agustín, porque, porque si guardáis la distancia de seguridad no hay problema, ¿no? Mm, ya, lo que ocurre es que, a ver, eh, es, mm, casi nos levantamos con, con el bando del ayuntamiento, sí. ¿no? Entonces nosotros siempre somos, pues, un ya por la edad que tenemos, pues de riesgo, ¿no? Claro. Y, y hay mucha gente, ya, ya lo estaban diciendo, ya lo estaban diciendo en el grupo de WhatsApp, ¿qué hacemos, qué no hacemos, lo suspendemos, no suspendemos? Y de hecho yo, aunque lo puse, que ya te digo que fue sobre la, ¿no? la mañana por ahí, cuando entero, y en eh, en el WhatsApp, lo pongo en gente de Conil, lo pongo en el muro diciendo que, que lo vamos a suspender, ¿no? Y no obstante, pues me voy para allá, no tengo ni he visto. Y transparente estaban allí cuatro personas, es decir, que tampoco iban a ir mucha más gente. Bueno, Agustín, ¿no? vamos, vamos con el tema de, no sé, que, lo del colegio y lo, de, y lo del centro de salud, ¿qué, qué le parece? A ver, eh, yo lo de los colegios, pues eh, ahora ya no tengo hijos, la nieta todavía está en guardería y no... Hoy ha habido una sentada que, que nosotros no hemos podido ir porque también había una, una rueda de prensa para lo del documental de, de Conil y no me he podido quedar... Pero sí sé que, que la gente está muy asustada porque no se ha hecho un protocolo, porque no han bajado la ratio de profesores, porque tenían que haberlo hecho. Eh, yo en Valladolid tengo pues, gente que, que está en los colegios. Hoy han empezado en Valladolid los colegios. Eh, que, todos, que todos no guardan la, la distancia. Y están muy preocupados porque más tarde o más temprano se van a contagiar. Claro. ¿no? Entonces, pues es muy, muy, muy precipitado. Okay. Y, y lo de los ambulatorios, pues es una cosa que se tenía que haber previsto antes. Y eso, pues oye, eh, cuando en el mes de marzo nos dicen que esto es una pandemia y que nos tenemos que meter todos en casa y no sé qué, pues no, no se sabía. Pero esto ya se sabía, entonces hay que, que tomar medidas. Y, 
eh, coges médicos, no coges rastreadores. Encima das vacaciones a, a médicos porque tienen que coger vacaciones. Pues hay un follón impresionante con un par de líneas solamente, está todo y, y, y todo va mal. Desastre porque, eh, porque no se hacen protocolos y el dinero que, que lo cogen se lo llevan a, a lo privado y esto es. Pero, ¿cómo podemos ser tan malos, Agustín? ¿Cómo podemos ser tan, tan malos, Guillo? Pues. Es que. No es que. Malos, no sé. Lo que ocurre es que hay que tener voluntad de, de favorecer lo público. Y la mayoría de la gente de derecha no tiene voluntad de, de, de mantener lo público. Quieren lo privado. Y entonces ese es el problema. O sea, no es maldad, es, es, es falta de voluntad y falta y, y el interés que tienen en privatizarlo todo. Y ese es el problema. Yo ya no os digo que sean malos, sino que si es gente que quiere privatizarlo todo, dárselo a ganar a la gente suya y a lo público va a acabar. Eh, bueno, lo que sí es cierto es que nos estamos perjudicando y a ver, esperemos que esto no vaya más, esperemos que esto se quede eh, en, en un susto, pero las previsiones suelen decir que cuando llegue el otoño, con el tema de la gripe y demás, pues se va, se va a complicar la cosa. Pues, eh, hay de todo, ¿no? Estamos, a ver si podemos... Y que, y que va a haber menos contagio de gripe y demás, ¿no? Que va a haber menos. Bueno. Yo la verdad es que... Eh, yo creo que tanto yo como preocupados, porque sobre todo no hacen bien las cosas, no hacen bien las cosas. Fíjate lo de Málaga, por ejemplo. Ocultan los datos dos o tres semanas para la semana de cine de Málaga de la efectuar. Entonces solamente ven intereses para, 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 para la gente en lugar de, 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 la, de la sanidad. Mm, buscan más. El, el interés monetario, el capital, que la salud. Sí, pues, pero, esa es la preocupación de la gente, ¿no? De pero, que, de, 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 pero no sí, sé. eso ha pasado eso ha pasado en Málaga, en Andalucía entera y en España entera, ¿eh? Han hecho lo mismo, que sí, ¿eh? Que sí, pero me refiero, lo, el, lo último, nos sí. hemos enterado ayer de lo que ha pasado y que llevan ocultándolo, ¿no? Es decir, me refiero a eso. Claro, claro, claro. Por, 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 por ser lo más actual. Sí, sí. Pero claro que ha que, claro que, ocurrido. Claro que ha ocurrido, porque mmm, tenían tanta prisa todos por, por el turismo, para que viniera el turismo, para, para no... Yo lo entiendo también, la gente que tiene bares, que tiene restaurantes, que tiene hoteles, pues están angustiados, aunque les den alerte, aunque... Entonces, eh, yo tengo también la preocupación, pero hay datos más por enseguida y a la nueva normalidad que llamaban, entre comillas, nueva normalidad, que fíjate que nueva normalidad es, en abrir eh, todo lo para que viniera gente antes que, que mirar la salud. Y estaba estoy comprobado que cuando se moviera la gente, cuando se moviera la gente, pues, pues iba a haber. Claro. Porque viene gente de familias, de... De Madrid, te vienen de, de Valladolid, vienen de Guatemala, te juntas, haces una barbacoa, no sabes si es asintomático, te contagia, y moviendo, pues, pues ocurre. Pero eso se sabía, pero para eso hay que poner creadores, para en el momento en que te contagies, pueda rastrear a todas las personas para que este estado y detectarlo a las 24 horas en lugar de a la semana. Y esa persona solamente contagiará a lo mejor a una o a ninguna, de la otra forma irá contagiando y se va alargando. Y eso es la falta de, de voluntad de hacer las cosas bien. Pues don Agustín, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo. Buenas noches. Venga, buenas noches y muchas gracias a vosotros. Pues don Agustín Almendro, que lo iremos incorporando ya a nuestra tertulia. Y bueno, un tertuliano ya que ya es viejo en esta en estas líderes, don Juan Antonio Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Juan José, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Juan Antonio? Pues estamos bien, la verdad. Bueno, cuéntanos. O sea, un veranito, veranito de plaga, sí. distinto. Y bueno, lo que había. 
¿Ha habido menos gente en el aparcamiento de allí de la plaza o no? ¿Qué va? Menos gente. Eso esperábamos todo el mundo al principio, que parecía que iba a venir menos gente, pero julio, julio, julio sí ha sido quizá un poco más flojo, pero, pero agosto no. Ni el parque, ni Tony, bueno, todo el mundo hemos visto. Pero bueno, y ahora en septiembre, que también parecía que, que todo el mundo se iba a ir, pues también hay gente todavía. ¿eh? Había gente. Bueno, Antonio, pero los coches guardan la distancia de seguridad. Los coches, <risa> los coches que meterlos, pues hacer los coches que meterlos en sus plazas y hay que aprovechar el verano, lo natural. Claro. Qué bueno, claro. ¿qué te parece lo del cole y lo de la salud aquí en Conil y en Andalucía y en España? Bueno, lo del cole, a ver, el cole, a ver, yo, yo soy de los que pienso que los niños donde están bien tienen que estar en el colegio, claro. evidentemente. Con sus medidas, porque claro, ahí los profesorados se sabrán, tendrán que tomar las medidas que le han que le han impuesto y, y bueno, y en principio tampoco hay que temer ese, porque se entiende que ahí los niños deben de estar bien, ¿no? Con sus medidas, porque claro, hay que tener en cuenta que los padres que trabajan, a ver, los padres que trabajan, ¿qué hay que hacer? Claro. Si los padres están deseando que los niños ya tengan colegio como natural. Porque todos no tienen con quién dejar a los niños si, si no hay colegio, eso es un problema. No, no es cierto, sí. Pero... Entonces, o sea, sí, y bueno, y tampoco pueden poner el parque antes de, de, de que pinche. Bueno, que empiece el colegio y ya se verá, pues estamos diciendo que retrase, que retrase. Bueno, yo no lo... Yo pienso de, los que los, de, lo, de que los niños tienen que estar en el colegio. Yo no veo una cosa tan grave como para eso. ¿Y lo de que el centro de salud, las llamadas estén saturadas? Bueno, el centro de salud es un desastre. El centro de salud eso es otra historia, porque la verdad que, que tú eh, te pones a llamar y no lo cogen, y cuando lo cogen te, dan, te dicen que te van a llamar, y cuando, y cuando te llaman, o sea, que el que tenga algo medio, pues la verdad que... que porque es que tú, tú pides y tú primero no lo cogen, cuando lo cogen te dicen que te van a llamar, cuando te llaman, pues que te preguntan qué te pasa, porque claro, no te ven físicamente, yo un desastre, desastre. la verdad. Bueno, Juan Antonio, pues te dejamos porque ya es muy tarde y tenemos ya a Salud Camacho esperando. Eh, ya, ya empezaremos la temporada que viene, ya te, te informaré de las nuevas medidas aquí en, en Onda Coní, que Onda Coní sí, sí ha tomado medidas para que todo surja de la mejor manera. Pues muy bien, muy bien. Venga, venga un, un saludo. Hasta luego. Pues nada, venga, un saludo. Adiós. Que, y aún así no quita que, que nos contagiemos, ¿eh? porque eso es otra. Como decimos nadie, el riesgo cero no existe. Eh, doña Salud Camacho, buenas noches Buenas noches, Juan José Bueno, salud, rápidamente ¿Cómo estás primero? Bueno, vamos tirando, que no es poco Pero... En este verano tan complicado Raro, difícil, no sé hay que Se le podrían poner muchos adjetivos Uf, y, y, el, y el otoño que se nos avecina va a ser peor, ¿no? El otoño no parece que tenga buena pinta y con la noticia que nos hemos desayunado de que los ensayos de la vacuna de Oxford se han parado, pues la verdad con las esperanzas que, que creo que todos teníamos, ¿no?, en, en, en intentar encontrar cuanto antes una vacuna. ¿Y la vacuna? Pero bueno, iremos viendo, día a día. ¿Y la vacuna rusa, que parece que se ha tomado la gente al pitorreo, ¿no? Hombre, la vacuna rusa yo no me la pondría, <risa> sinceramente. <risa> en fin, ya sabemos cómo hacen las cosas el señor Putin, no sé, a mí me, me, me da poca confianza, me da poca confianza, Bueno, pero, pero sin embargo las previsiones, salud, el tema de, de los colegios, todo el mundo sabía que en septiembre empieza el colegio, ¿no? Hombre, por, por supuesto que sabemos que en septiembre empieza el colegio y que el 31 de diciembre a las 12 se dan las campanadas. Claro. Es que es que, es que, me, es que hay cosas que no tienen mucho sentido, igual que también se sabe perfectamente que si hay una concesión administrativa y tiene un plazo de finalización, finaliza en el plazo que está y se suele poner con tiempo de antelación, ¿no? Cuatro claro. años, cinco años, para ir a último momento a intentar arreglar las situaciones. Eh, yo creo que el tema de, del colegio es demencial, sinceramente, en el sentido de que ha habido tiempo para planificar, tiempo para buscar recursos, porque realmente lo único que lo que lo, lo que hace falta básicamente para planificar una vuelta al colegio es haber planificado los recursos, el aumento de recursos que se van a necesitar, porque se necesitan más profesores, se necesitaban más espacios, se necesitaban más medidas. Y el día antes vas a venir a decir que, que no te ha dado tiempo, mire, eso no se lo cree nadie. El problema es que mientras puedes echarle la culpa a otro, pues, pues el otro tiene la culpa, pero es que es tu responsabilidad y sinceramente el gobierno del Partido Popular de Andalucía pues se ha dejado venir 
Y en los demás comunidades, pues habrá algunas que lo están haciendo mejor y otras peor. Yo hablo de Andalucía, que es el que me afecta, es el que afecta a mis hijos y creo que han tenido tiempo, y han tenido tiempo sobre todo de buscar partidas para, eh, para reforzar una educación y un mes de septiembre que sabíamos que, que iba a llegar, porque los días tienen 24 horas y no cambian porque haya pandemia o no haya pandemia. Pero, pero la, la viabilidad que piden las AMPAs y piden mucho, ¿no?, de... Eh, de, de atrasar un poco la vuelta al colegio, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver, el tema de, de, de las AMPAs es que tampoco han tenido información, claro. es que no se sabía nada, es, es más, eh, eh, mañana empiezan los colegios, mis hijos los dos están ya en, en, en secundaria y en bachillerato, y, y yo no sé absolutamente nada, porque entiendo que los equipos directivos de los colegios no tienen la información para podernos las trasladar, es más, yo estaba pensando, bueno, pues a ver cuándo empiezan y el día antes voy y le compro a mi hijo lo que necesite. Desde unos zapatos hasta un cuaderno, ¿eh? Yo no he comprado nada porque es que no me atrevo a comprar porque no sé qué va a pasar. Claro. Claro. Y como yo, estarán muchísimos padres preocupados por la pandemia, preocupados por el contagio, preocupados porque no hay medio y preocupados para, por ver qué va a pasar. Entonces creo que, que había, había, había que tener un poquito más de, de, de previsión, de planificación y sobre todo de búsqueda de recursos, porque yo creo que al final todo esto se circunscribe a lo mismo. Se necesitan recursos y hay que sacarlos. O sea, la educación hay que reforzarla y como hay que reforzarla tienes que buscar los recursos y los tendrás que sacar de donde sean menos necesarios. Es cuestión de priorizar qué necesitamos una vuelta a las aulas segura y que necesitamos una sanidad que esté reforzada. La vuelta a las aulas, desde luego, mmm, si es por el equipo o por, por el gobierno de la Junta, mmm, no va a ser segura. Los equipos directivos y los profesores, me consta que están trabajando como locos, están intentando uh, dar lo mejor de ellos, pero lo que no podemos es cargar en la responsabilidad en un equipo directivo y en, un, en una plantilla de profesores, porque no es su responsabilidad. Yo estoy segura que van a hacer todo, y más igual que lo dieron todo durante, durante todo este curso extraño escolar. Pero no se les puede cargar con ellos la responsabilidad. Okay. Y el tema de la sanidad, el tema de la sanidad es demencial. Es demencial porque, mira, yo los médicos que tengo en mi entorno familiar siempre me han dicho que las consultas telefónicas es casi de adivinos. O sea, si un médico no puede ver a un paciente, no sabe qué tiene. Porque muchas veces simplemente viéndolo eh, los, los médicos saben por dónde tienen que mirar Y una consulta telefónica el, Si tú le dices a un médico que estoy vomitando bueno, Si no te está viendo, no sabe Y si, y si, y si por lo menos te, co te cogieran el teléfono Mira Bueno, esa es otra Yo, yo es que lo que no entiendo es el, el hecho de que yo haya tenido Yo por ejemplo que he tenido que hacer uso poco Pero um, uso del ambulatorio eh, He tenido que ir Al ambulatorio a pedir una cita para que me llamen por teléfono. Bueno, si estás intentando evitar que la gente vaya al ambulatorio, yo he ido al ambulatorio a pedir cita telefónica. Oh. Increíble. Yo personalmente, porque lo mío no era era una cosa de, de rutina, ¿vale? Entonces, no, es un, un, un contrasentido, ¿no? Es contradictorio. Total, la, el, la aplicación tampoco ha funcionado bien. Yo he conseguido coger, hace, en, la, en la última sí conseguí coger una, una cita, pero para una cita telefónica, una cita presencial, no. Y volvemos a, a, a lo mismo, a lo mismo que con los profesores y con los equipos directivos. No se puede sobrecargar la responsabilidad del sistema sanitario en los profesionales, no solo en los, en los médicos, en los enfermeros, la gente que trabaja en la administración, en la gente que está en recepción en el ambulatorio, al final son los que pagan el pato y son con los que nos descargamos, pero realmente ellos no son responsables, tienen los medios que tienen, ¿eh? y dan de sí lo que dan de sí, y dan y están dando el 120 y el 130%. ¿Qué es lo que va a pasar este invierno? Pues no lo sé, pues también es cuestión de, de, de plantearse... Um, ¿Qué, ¿Qué se va a hacer? ¿Qué, ¿Qué recursos se van a poner? Y yo creo que recursos hay. La cuestión, yo también lo digo siempre, el dinero es una... O sea, la, la cantidad presupuestaria que, que hace falta, la cantidad que de, de recursos de los que se dispone es limitada. Pero tú decides cómo gastarlo. Tú decides si prefieres hacer publicidad o prefieres contratar una plantilla mayor para un colegio. Claro. Tú decides si quieres montar en globo, por decir algo, o si quieres comprar pantallas protectoras para los colegios. O tú decides, es que el dinero es el que es, pero tenemos que saber cómo distribuirlo, tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades, igual que en nuestras casas, cada uno tiene un dinero y lo tiene que gastar en lo que crea que es lo más necesario y lo más prioritario. Y creo que no se está gastando en educación y en sanidad, porque anuncios, eh, publicidades, 
eh, bombo, a bombo y platillo medidas que se van a hacer, hay en todas partes. Pero luego, ¿cuáles cuál se concretan? ¿Dónde están? Yo no las veo. No y, y, y sinceramente son dos cosas muy básicas y muy preocupantes. Nuestros niños, nuestros, nuestros adolescentes, la gente que está en la universidad, que se quedó a, a mitad y que ahora también tiene que volver. Y todo el tema sanitario, porque eh, esto tiene pinta de seguir. Y tiene pinta de seguir y, y, y la situación de agotamiento físico y mental que, por ejemplo, tiene todo el personal sanitario no se, no se puede eh, alargar en el tiempo de forma indefinida. Antes he escuchado hablar que tienen que los médicos tienen que coger vacaciones, que han cogido vacaciones, médicos, digo médicos, pero cuando digo médicos quiero decir personal sanitario, todo el que, es que está de una manera u otra relacionado. Pues claro que tienen que cogerlo. Si es que venimos de seis meses agotadores y probablemente... Quedan otros seis meses. El cuerpo humano tiene las fuerzas que tiene. ¿eh? Hay veces sí, que, hombre, que no, no se puede y el que no se ha contagiado lo que ha que, estado mm, al pie del cañón. Lo que hay que sustituir al que coge vacaciones. Es que... Claro, efectivamente. De lo que se trata es de poner recursos para que el ciudadano no note que hay gente que está descansando, como en tiene pleno, que ser. En pleno agosto, que hay más gente. Me... En pleno agosto, que hay más gente en Coní, resulta que tenemos menos personal. Siempre pasa. No sé por qué. Y lógico. Siempre, bueno. igual que se cierran camas en los hospitales en esta zona. Igual. No tiene mucho sentido que en el mes de agosto se cierren camas. Yo entiendo que si estás en un pueblo, en, o sea, en una zona en la que no es turística, pues evidentemente habrá menos, se necesitarán menos recursos en agosto, pero esos recursos trasládalos a las zonas turísticas. Claro. Es que este es un eterno debate. Este, el tema de, del ambulatorio, el tema de los pocos recursos sanitarios, el tema de que eh, precisamente en verano no se refuerzan, eh, no es algo ni de hoy ni de ayer, llevamos muchos años. Muchos años. Ocho, bueno, diez, doce, quince. Mm, más. Mucho tiempo. Pues, doña Salud, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Y que tengamos salud, que tengamos salud. Salud Camacho en, la, en Onda Coní y salud para todos. Nos vamos ya con. Bueno, antes que nada, siempre el humor de. Bueno, lo del humor de. que nos pone siempre la nota simpática. Don José Antonio Gallardo, vamos a, nos va a dejar con dos chistecitos ahí para, para finalizar el programa. Hola, buenas noches. Un saludito a los compañeros de la hormigonera y amigos. Y estos son los chistecitos de esta noche. Dice, doctor, doctor, me encuentro cada vez más feo, más tonto y más gordo. ¿Qué tengo? Pues que tiene usted razón. <risa> Dice, Manolo, Manolo, ¿te gustan las mujeres con muchas tetas? Dice, hombre, con más de dos me impresiona. <risa> Venga, un saludito. Qué bueno, qué bueno, José Antonio. Bueno, nada, nos vamos ya rápidamente. Gracias, a Alfonso, y los mandos técnicos. Eh, a ustedes por la, por la atención prestada y les emplazamos a la próxima. Un saludo y, y sigan, sigan siempre con la programación de Onda Conil.